সুপ্রিয় দর্শক শুরু হলো নিটোল টাটা এসটিভি সংলাপ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক এসটিভি সাপ্তাহিক আয়োজনে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কোন পথে রাজনীতি আর এই আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পাঠক সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোল্লা রানি এবং সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ সিয়াক রেজা আপনাদের তিনজনকে আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতে আমি ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ পার্থ আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি শিরোনাম রেখেছি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের নির্বাচন বিরোধী দলের আন্দোলন সব কিছু মিলিয়ে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ কি কেন এত আগ্রহ সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য বহির্বিশ্বের ইন ভারতের তো আমাদের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট সবসময় ছিল যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কারণ আমরা ভারতের সবচেয়ে কাছে প্লাস আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধেও ভারতের একটা বড় অবদান ছিল আমাদের ট্রেড বলেন সিকিউরিটি বলেন বা ভারতের ট্রেডিং সিকিউরিটির কারণে ভারত যে আমাদের প্রতি একটা নজর রাখবে বা একটা ইন্টারেস্ট থাকবে ভারতের এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ইদানিংকালে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো যুক্তরাষ্ট্রের আমাদের জন্য আমাদের উপর যেই যেই প্রভাব বা আমাদের প্রতি যেই যুক্তরাষ্ট্রের যেই আগ্রহ কারণ আমার ধারণা যুক্তরাষ্ট্র বুশ প্রশাসনের সময় জিনিসটা এমন ছিল যে বুশ প্রশাসনের সময় হাফ অব দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলছিলো বিকজ তাদের এত ইন্টারেস্ট ছিল মধ্যপ্রাচ্যের উপর তেলের প্রতি যেহেতু বুশ দ্য ফ্যামিলি টেক্সাস থেকে ছিল তাদের ওই অয়েলের উপরে ছিল ওই সময় আমেরিকা রিয়েলাইজ করে যে গণতন্ত্র যেসব জায়গায় একটু দুর্বল সেসব জায়গাতে চীনের একটা আধিপত্য বিস্তার করার একটা অবস্থান দেখা যায় এবং সেই কারণে এই আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের আশেপাশে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা বার্মা যদি দেখেন এইখানে একটা অবস্থান দাঁড়িয়ে যায় এবং সেই সুবাদে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশেও গত আট দশ বছর এই চীনের অবস্থানটা অনেক স্ট্রং হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে চীন অনেকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো ব্যবসার নামে ঢুকে বাট তারপরও তাদের একটা স্টাইল থাকে যে তারা এখানে একটা আধিপত্য বিস্তার করে আমার মনে হয় সেটা এই সাবকন্টিনেন্ট বা জিও পলিটিক্যালি আমেরিকার জন্য এই জিনিসটা মনে হয় থ্রেটের কারণ একটা একটা ভয়ের কারণ তাদের সিকিউরিটি ইস্যুতে আমার মনে হয় এই কারণেই আমেরিকা ঠিক করেছে যে যেসব জায়গায় গণতন্ত্র থাকবে সেসব জায়গাতে চীনের এই আধিপত্য বিস্তার করাটা কঠিন তার কোনো ওই বাংলাদেশে আমার মনে হয় আমেরিকা এই এই গণতন্ত্র গণতন্ত্র জিনিসটা কারণ এর আগেও আমরা দেখেছি দুই হাজার চোদ্দো সালে বা আঠারো সালেও চোদ্দো সালে ছিল বাট আঠারো সালেও এরকম ন্যাক্কার যখন নির্বাচন হওয়ার পর আমেরিকার সেরকম ভূমিকা ছিল না কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমার ধারণা এই কারণে আমেরিকা অত্যন্ত আগ্রহী শুধু না আমেরিকা যে দেখছেন যে ভিজা রেস্ট্রিকশন স্যাংশন বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাপারেই আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্টের যেইভাবে তারা প্রতিদিন কথা বলছে আমার মনে হয় এখন এবং শুধু তাই না আপনি দেখবেন ব্লিঙ্কেন শুধুমাত্র বাংলাদেশকে চিঠি দেওয়াটা বাদ থাকুক উনি টুইট করছেন মানে সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও জানানো হচ্ছে দ্যাট আমেরিকা ইজ ইন্টারেস্টেড উইথ বাংলাদেশ মোর দ্যান এভার সো আমার মনে হয় সেই কারণেই জিও পলিটিক্যালি আমেরিকা আমাদের প্রতি অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড জিও পলিটিক্যাল কারণ যেটি একটি বিষয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে কি আমার মনে হয় না আমি এরকম কোনো কিছু এখনও দেখি নাই আর দেখুন আমেরিকা আমি বলি পৃথিবী যদি একটা রাষ্ট্র হয় আমেরিকা সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তো বাংলাদেশে আমার মনে হয় না এরকম প্যাট্রিয়ট বা এরকম কোনো লিডারশিপ বা এরকম যে মানে আমি আমি ক্ষমতায় থাকার জন্য আমি মানব না আমি করব না আমেরিকার সাথে সবাই বন্ধুত্ব রেখে চলতেই বিশ্বাস করে কিন্তু এই সরকারের প্রবলেমটা হয়ে গিয়েছে যেহেতু একটা ভালো নির্বাচন হলে এই সরকারের ক্ষমতা আসার সম্ভাবনা অনেক কম বিশেষ করে আপনার গণতন্ত্র হত্যা বা ভোট বা দুর্নীতি বা সব কিছু নিয়ে সরকার যখন মনে করে এই কারণে সরকার ভালো ভোট বা ভালো নির্বাচন দিতে আগ্রহী না এই কারণে সরকার আমেরিকার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে বা আমেরিকার এই প্রস্তাবগুলি সরকারের পছন্দ হচ্ছে না এছাড়া আমি দেখি না যে আমেরিকার পার্সোনাল কোনো ইন্টারেস্ট কোনো দলকে বা কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর মতো এই জিনিস বাংলাদেশে আজকে পর্যন্ত আমি আমি এটা লক্ষ্য করছি না পৃথিবীর অনেক দেশেই তো গণতন্ত্র নেই অনেক জায়গায় কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চা সেভাবে হয় না শতভাগ যেটি আমেরিকা চায় কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি তাদের এই গণতন্ত্র নিয়ে আগ্রহটা ও কি সরকার পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত দেয় কিনা 
না সরকার তো পরিবর্তন হতেই পারে যদি এই দেশে গণতন্ত্র মানে আমাদের ধারণা ভোটের মাধ্যমে হলে তো আওয়ামী লীগের পরাজয় হতেই পারে বাট আমেরিকা আওয়ামী লীগের পরাজয় আওয়ামী লীগের বিজয়ের চেয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড অ্যাকাউন্টেবল সরকার হওয়া যাতে পার্লামেন্টে যেমন এই দেশে তো সত্যি কথা বলতে গত আট দশ বছরে পার্লামেন্টের কোনো ভূমিকাই নাই পলিটিশিয়ান বা ডিপলিটিসাইজড হয়ে গিয়েছে সরকারের প্রশংসা করা ছাড়া বিরোধী দলও যে পার্লামেন্টে সরকারের প্রশংসা করে মানে যারা আছেন আর কি তো এরকম যখন অবস্থান থাকে তখন তো ন্যাচারালি চায়না বা অন্য কোনো দেশ এই দেশে যে কোনো মুহূর্তেই যে কোনো সময় একটা আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এইটার জন্যই আমার মনে হচ্ছে আমেরিকা চাচ্ছে এখানে একটা অ্যাকাউন্টেবল সরকার যাতে থাকে যেখানে চায়নার প্রভাবটা একটু কমবে চায়নার প্রভাব তো আসলে কোথাও থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব না আজকের দিনে আমেরিকার ইকোনমিও অনেকখানি বেস করে চায়নার উপর চায়না সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু সিকিউরিটি রিজনে আমার মনে হচ্ছে যে সেই জায়গাটাতেই আমেরিকা চাচ্ছে যাতে করে একটা ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট যদি থাকে তাহলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে আজকে তো সরকারের অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই আপনি জানেন যে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন যারা স্পোক্সম্যান আছে তারা বলছেন যে আমেরিকা চায় না যে আমি ক্ষমতায় থাকুক বা তাদের একটা আশঙ্কা যে হয়তো বা এটা তো সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে মেবি সরকারের কাছে ওই লেভেলের ইনফরমেশান আছে সেটা তো আমাদের জায়গা থেকে আমরা বলতে পারবো না আমরা যতদূর জানি পত্রিকার পাতায় যা পড়ি আর যতখানি রাজনৈতিক অ্যানালাইসিস করি সরকারের টপ লেভেলে কি ইনফরমেশান আছে বা কতদূর জানে ওই ব্যাপারে তো আমরা ওই ইনফরমেশান না জানলে আমরা ওইটার উপর অ্যানালাইসিস করতে পারবো না পার্থ আপনার কাছে আমি আবার আসবো গোলাম মল রানি রানি ভাই আপনি সবসময় বিভিন্ন কলামে লিখে থাকেন যে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না বেশ কয়েকটি সম্প্রতি বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে আপনি এটি বলেছেন বাংলাদেশে বিরোধী দল বা সরকারি দলের যে আচরণ বা বিরোধী দলের এখনকার যে অবস্থা তাদের যে আন্দোলন কর্মসূচি আপনার কি মনে হয় যে এই আন্দোলন কর্মসূচি দিয়ে যে একটি গণ অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে রাজপথে ফয়সলা হবে সে ধরনের কথা বলা হচ্ছে আসলে এটা সম্ভব কি না আপনার বিশ্লেষণ কি বলে আমার মানে আসলে গণ অভ্যুত্থানটা আমাদের বাংলাদেশে যখনই হয়েছে সকল গণ অভ্যুত্থানের আগেই একটা ফ্রাস্ট্রেশন ছিল সেই উনসত্তরের যে গণ অভ্যুত্থান আপনি যে আটষট্টি সনের বাংলাদেশ দেখতেন তা আটষট্টি সনের বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের যে অবস্থা ছিল তার চাইতে এই দু হাজার তেইশ সনের বাংলাদেশে বিএনপির অবস্থা একশো গুণ ভালো অবস্থায় আছে ছেষট্টি সাতষট্টি সনে আপনি চিন্তা করেন যে আপনার ছয় দফা আন্দোলন আওয়ামী লীগ যেটাকে নিয়ে খুব গর্ব করে ঠিক সেই ছয় দফা আন্দোলনটি তার যে অ্যাপ্রুভালটা দলীয় ফোরাম থেকে বঙ্গবন্ধু সেটা পাশ করাতে না পেরে ছাত্রলীগ থেকে সেই ছয় দফার আন্দোলন সেটা পাশ করানো হয়েছিল অর্থাৎ মূল দল আওয়ামী লীগের প্রতি সেই পাকিস্তানের যারা জানতা সরকার তাদের কতটা প্রভাব ছিল এবং দলের মধ্যে কতটা বিভেদ এবং বিসংবাদ ছিল কিন্তু ওর মধ্যেই দেখা গেল অল এন ছাড়েন খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা গণভ্যুতান হয়ে গেল এবং সমস্ত জাতির কাছে বঙ্গবন্ধু একজন অভিসংবাদিত নেতা হিসেবে উনি যখন আবির্ভূত হলেন তিনি তখন আমাদের মাঝে নেই উনি তখন জেলখানাতে তো এরকম গণভ্যুতান কিংবা ইভেন এরশাদের যখন মত হলো তার আগে আগে ডক্টর ডক্টর মিলনের উপর যখন গুলি চলল একেবারে আমি ওই সময় উপস্থিত আমার সামনে মানে তাকে যেখানে তিনি রিক্সায় করে যাচ্ছিলেন আমার এখনও চোখে ভাসে তার ঠিক বোধ হয় বিশ থেকে পঁচিশ গজ দূরে লাইব্রেরির ওখানে আমরা বসাছিলাম ওখানে আমি দেখলাম আমি দূর থেকে দেখতেছি সে আসতেছে তো এখন এইরকম অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে কিন্তু ডক্টর মিলনের উপর গুলি চালানোর পর এরশাদের ওইভাবে পতন হবে এবং এত দ্রুত হবে ওটা কিন্তু বাংলাদেশে কেউ কল্পনা করতে পারেনি ফলে গণ অভ্যুত্থান বা যে কোনো দুর্ঘটনা কিংবা গ্রামে যে মারামারি হয় না ঘোষণা দিয়ে কিন্তু কেউ মারামারি করতে পারে না যুদ্ধটা এভাবে ঘোষণা দিয়ে কেউ করতে পারে না যে তোমার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব মূল ব্যাপারটা হলো পরিবেশ এবং পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায় চলে আসে যখন সেটি অনিবার্য হয়ে পড়ে এখন গণ অভ্যুত্থান বিএনপি বললেই যে গণ অভ্যুত্থান হবে আমি মনে করি না আবার আওয়ামী লীগ চাচ্ছে না যে বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থান হোক এবং এই কারণে যে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থান হবে এই জন্য জনগণ একেবারে আওয়ামী লীগের অনুগত আমার কাছে সেটাও মনে হচ্ছে না আপনাকে আগে দেখতে হবে যে গণ অভ্যুত্থান কী কারণে হয় গণ অভ্যুত্থানের মূল যে বিষয়গুলো আছে জনগণের মধ্যে হতাশা থাকে ফ্রাস্ট্রেশন থাকে এখন আপনি খুঁজে দেখেন যে আমাদের দেশে বিএনপির দরকার নেই জামাতের দরকার নেই আওয়ামী লীগের কয়জন মানুষের মধ্যে আপনি পাবেন যে তার ভিতরে হতাশা নেই অনেকগুলো ব্যাপার হতাশা আছে দুই নম্বরে যেটা আছে সেটা হলো সে স্বপ্ন দেখতে পারে না যে আগামীকাল কি হবে যেমন আপনার গণতন্ত্রের রাজনীতির একটা ব্যাকরণ থাকে সেই ব্যাকরণে পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে তিন বছর পরে ইলেকশন হবে ভালো করলে সরকার আবার আসবে মন্দ করলে মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে পারে 
इन टर्म हो इत हलो राजनीति एक शाब्दिक व्याकरण एवं यही परिवेश परिस्थिति देखे जिकने जिकने गणों तंत्र आचे शिकने शाधरण मनुष बोले दिते पर जा आगामी काल की हो बे आगामी बच्चर की हो बे किंतु बांग्लादेश आशुले की हो बे इतने की 2023 शनि की जो हो बे 2500 हो बे नेक्स्� ए उन आदेश रूप निर्भर होएगा से ताबीज को आदेश रूप निर्भर होएगा से मानुषीय जे कॉल्पना शक्ति मानुषीय जे एनालाइसिस शे एनालाइसिस टा शिक्षण जाता है अर्थात मानुष शपनो देखते पड़ते हैं ना तीन नंबर जेटा आचे शेटा हुलो सिस्टी शिलोता नहीं मैंने मानुषीय भीतर जे रिप्रोडक्टिव शे अम्र शिल्पी शे सोबिया के गायक गान गाए कोबिता लिखे कोबी एवं इटा शॉप शुमार टी थे जोखन देख बन्जे इर शादर शुमार इटा थे जोखन देख बन्जे इज एक फर्टाइल लैंड चिलो पुरचूर शुंदर शुंदर गान होतो किंतु आपने देखें जो गोतो शे 2009 थे के अखन पर जन्तु हों इसे मने उष्णर मरुभूमि माने जो मानुष चिंता जे जगत टा से शेर हेलो एक उष्णर मरुभूमि एकाने कुनो गान होच्छे ना कुनो कुबीता होच्छे ना कुने किच्छो होच्छे ना एकाने एक गोतो पास दर्ज बसुरे जेगुल सुपर हिट गान हुए से सिनेमा हुए से एकाने लाने एक टा खाई सी तोरे धर्म तोरे कामोल दे बो इत्ता दी जातियों माने जिनेज गुल आसे अतः जेकाने माने एक अच्छा एर परे समाज एर एक दर्पण थक बे माने समाज एर दर्पण बोलते हैं दर्पण तो अपने बुजुर्ग जा आए ना तो समाज एर शे आए ना दी के ताकले बुझा जावे एक है ना पर्थो आचे एक है ना मिस्टर रॉनी आचे एक है ना मिस्टर रिश्तेक आचे एक तो दर्पण आचे देखा जाए तो एक होनी समाज ऐसे लिकाऊ के देखा जा� तो इट इरा तो समाज ना, समाज इर जे दौरपोन, समाज इर जे सित्रो, बांगलीर जे सित्रो, हजार बसुरे जे सित्रो, शेखने राजनीति और चुनिदे खेला, दुला थे के समुच्च थे किचु, शे दौरपोन टा कोई, आम्रा क्यों का कुछ चिंते पड़ चीना, आम्रे दौरपोन आम्रा आम निजे दरके देखते पड़ चीना, इर परे जे कारण चले जा किंतु देशेर प्रति एक देश प्रेम थक बे प्रचुर नो देखें तो जखून ये समाजतर मुद्दे जगत शेड देर आधी पत्तो चले आशे तो खून शबाई करेकी नवाब शिराजो दौलत पुरी बाते रॉबर्ट क्लाइव के ओएल काम जाना है आपने जखून पलाशीर जुद्ध हरी तिहार जुद्ध आपने पढ़ें आपने देख बे अंजे नवाबेर तेर मुद्दे उधर जो आरोग्य कंट्रोलमेंट गुलो चिलो, शे कंट्रोलमेंट आरोग्य एक लाख शून्य चिलो, एकों किन्तु जिधर बांग्लादेश एकों ने प्रोजेक्ट आतो शून्य किन्तु होते पर है ना, अर्थात बांग्लादेश शादीन बांग्लादेश छोटर कुटी मानुषीय जन्नो, आमादेश शेना वाहिनी जे शादर्शों शंका अखों यही रोबर्ट क्लाइव जॉयलाव करे थे एवं तारा जोखों जॉयलाव करे नवाब के बंदी करे नहीं आ जाए मुश्किल दवा दे हाथे माने जारा लेखों के तारा लिखे थे अंजेल रास्ता दुई पशे मानोर दाढ़ी है या तो टा तामसा देखे जो दे एक टा करे ढील मरतो पूरो एक टा लोग बात सुना अखों देखन बांग्लादेश आमाशय पीटर डी हाशर जी तेरा सोबी था के एवं उन्हीं अखंड बांग्लादेश के सबसे कांखित पुरुष उन्हर से आकर्षणीय पुरुष नहीं बांग्लादेश के कांखित मानुष नहीं पावरफुल मानुष नहीं उन्हीं जितने कारों भाषा है गी एक उक्त दावत खेल आशय न वो ही लोग के सम्मान इस समाज में बेरे जब मुहूर्तेर मुद्� आपने की हुआई दुल का देर आज जो भी आमार भाषा है पीटर डी हार्ड जान मिस्टर रॉनी भाषा है देख बंदे समझे हुआई दुल का देर शायब मोमेंट शायब मन पावरफुल मंत्र इवेंट तो फैल शायब तार से गुलाब मलर रॉनी मर्ज़ दे बिरे जावे आपने बुस्ते वर्षन जाओ आप जाएगा तो कुताह चलेगा से आप देखने तो अखन इता ये अखन जो मन पीटर डी हाशिरे ये अवस्था हुई थी कोई दिन आगे किन्तु भारतीय हो इस बसुर खाने का आगे जेटा जखन भारतीय राष्ट्रदूत चिलेन तारो एक उम्मर्ज़ दा हुई गई थी लेकिन जिहेतु भारत बांग्लादेशी व्यापारे 
আগে যেভাবে সরাসরি মানে আমেরিকা বাংলাদেশের ব্যাপারে নাক গলাতো না ভারতের হয়ে সেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত যিনি ছিলেন তারা দের একটা এই পিটারডি হাসের জায়গায় ছিল এখন এই জিনিসটা পিটারডি হাসের চলে আসছে তো যদি দেশপ্রেম থাকতো তো দেশপ্রেম থাকলে এখানে বাংলাদেশে একজন কবি আল মাহমুদ একজন শামসুর রহমান একজন ভালো সাংবাদিক একজন রাজনীতিবিদ এ আমরাই হতাম সমাজের মধ্যমণি আমরা যেখানে যেতাম আমাদের সাথে কিন্তু এখন আমাদের যে অবস্থা হলো এখন আমাদেরকে পুলিশের একজন ওসি দেখলে আমাদের দিকে ভালো দিকে তাকায় যে আমি তাকে ভয় পাচ্ছি কি না বা কী অবস্থার মধ্যে আসি কি না বা আমার অবস্থা কি বা আমার প্রতিপক্ষ যখন বা আমার আপনজন তাকায় দেখে যে আসলে আমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে কি না সরকারের কোনো প্রেশার আমার উপর আছে কি না আমার হার্ট বিট কেমন শরীর কেমন মানে আমাকে শেষা গুতা নিয়ে ধরে দেওয়া হয় কি না এটা বলতে পারে না সরাসরি কিন্তু আকার ইঙ্গিতে আমি যে খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছি আমার শুভার্থীরা এরকম একটা চিন্তার মধ্যে থাকে তো এই যে যে সামাজিক যে অবস্থা দিস ইজ দ্য সিমটম অফ গণ অভ্যুত্থান মানে এরকম আমি আপনার গন্ধ থেকে বিশটা বলতে আরও শুনবো আপনার কাছে আবার আসবো আপনার কাছে রাজনৈতিক বাস্তবতা সেটি বা কেন আমরা এরকম নির্ভরশীল হলাম কেন অনেক ধন্যবাদ না দুজনের বক্তব্যই কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই কন্টেকচুয়াল বক্তব্য হয়েছে তাদের দিক থেকে যেটা হলো বাংলাদেশে বারবারই যখন প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন আসে মানে জাতীয় নির্বাচন তখন বাংলাদেশের রাজনীতিটা দেশের হলো রাজনীতির মাঠটা দখলে নিয়ে নেওয়া হলো বিজিবি বলি আমি বনানি গুলশান বাড়িধারা এই এলাকার কূটনীতিকরা এবং সেটা নেতৃত্বে থেকে আমেরিকান এমবেসি এটা এখনকার না এর আগেও হয়েছে আপনি ওয়ান ইলেভেনের আগে যদি দেখেন সেই টুইস্টি গ্রুপ কিংবা কফি গ্রুপ এগুলো হয়েছে এবং এখন যে রোলটা আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার প্লে করছে তখন হয়তো সেটা ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী প্লে করেছিলেন এগুলো আমরা দেখেছি এইটাতে আমাদের এক ধরনের রাজনৈতিক দৈন্য আছে দৈন্য আছে তো বটেই যে আমরা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি না আমরা বিদেশিদের দ্বারস্থ হই এবং বিষয়টা এরকম যে যখন যে দল বিরোধী দলে থাকে তার সব কিছুর আবদার হলো বিদেশিদের কাছে আর যখন যারা ক্ষমতায় থাকে তারা বিদেশিদেরকে তিরস্কার করতে থাকেন সুতরাং আবদার আর তিরস্কারের এই খেলাটা কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরেই দেখছি বাংলাদেশের রাজনীতি আপনি বলছিলেন যে কোন পথে সবচেয়ে বড় কথা হলো বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে একটা নিরুদ্দেশ যাত্রায় আছে জার্নি টু নো হেয়ার তবে এটা কেউ জানে না যে কোন দিকে যাবে জানে না এই কারণে যেটাকে খুব ডিফাইন করা খুব কঠিন গোলাম মোল্লা রনি অনেকগুলো কারণ বলে বলছিলেন যে যেই কারণে একটা কনটেক্সট তৈরি হয়েছে গণভ্যুত্থানের সেটা একদিক থেকে তার জায়গা থেকে দেখলে ঠিক কিন্তু ওই যে বলে না গণ আন্দোলনকে কখন জন আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায় জনগণ কখন সেই আন্দোলনের অংশীদার হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রেক্ষাপটটা এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু বিএনপি গত বারোই জুলাই থেকে তারা একটা বলেছিল যে এটা চূড়ান্ত আন্দোলন কিন্তু তার একটা ফেজ গেছে তাহলে এখন এরপরে চূড়ান্ত আন্দোলন কোনটা সেটার জন্য এখন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে এর অর্থ এই নয় যে আমি বিরোধী দলের আন্দোলনকে আন্ডারমাইন করছি প্রত্যেকটা আন্দোলন আমি নিজেও ছাত্র রাজনীতি করেছি আমি দেখেছি প্রত্যেকটা আন্দোলনে একটা ফেজ থাকে এই ফেজের ভিতর দিয়ে এবং কখন স্পার্ক করবে এটা কিন্তু কেউ জানে না আসলে সেই মোমেন্টটা যেমন ডাক্তার মিলনের মুহূর্তটা কিন্তু একটা স্পার্কিং মোমেন্ট ছিল এবং তখন একটা ঘটনা ঘটে গেছে এবং কেন ঘটেছে ইনস্টিটিউশনগুলো তখন আর প্রেসিডেন্ট এরশাদের পক্ষে থাকে নাই বাংলাদেশে এখন সেটা বিরাজ করছে কি না সেটা আসলে একটা বড় ভাববার বিষয় আছে হয়তো বিতর্কের ব্যাপার আছে কিন্তু দেখেন আমরা কয়েকটা কনটেক্সট আলোচনা করতে পারি আমরা যে রাজনীতিটা এখানে দেখছি রাজনীতিবিদরা প্রথম কথা হলো নিজেরা নিজেদের বিশ্বাস করতে পারছে না সামান্যতম আস্থা নাই না থাকার কারণে তারা অরাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক কর্ম পরিচালনার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ নির্বাচন একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিন্তু সেটি করবে অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিজেদেরকে কতটা অনাস্থার মধ্যে রাখতে পারেন কতটা অবিশ্বাস করতে পারেন এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেন ফেরেস্তা এটা সাইফুর রহমান বলেছিলেন পার্লামেন্টে যে আমরা কি সব খারাপ লোক বাইরে থেকে ফেরেস্তা এনে আপনারা নির্বাচন করবেন সেই কথাটাই কিন্তু এখন ফিরে আসে যে আবারও আমরা ফেরেস্তাদের দ্বারস্থ হচ্ছি যারা অরাজনৈতিক ব্যক্তি আবার আমরা অরাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে বলছি যে তারা বিরাজনীতি করতে চায় কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কিন্তু নিজেরাই বিরাজনীতিকরণের পথে আসছে এগুলো হলো নানা ধরনের আমাদের যে রাজনীতির দুর্বলতা রাজনৈতিক দণ্য সেইগুলো 
আমেরিকা সারা পৃথিবীতে এত প্রভাব বিস্তার করে আজকে যে নিউজ বেরিয়েছে ইন্টারসেপ্টের যে নিউজ যে ডোনাল্ড লুর কথোপকথন বেরিয়ে গেছে যেখানে তারা ইমরান খানকে চায় না এই কথাটা স্পষ্ট আসছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমরান খানকে চলে যেতে হয়েছে এটা যেমন সত্য আবার এ কথাও সত্য যে সারা পৃথিবীতে আমেরিকার প্রভাব কমছে আপনি কদিন আগেই দেখেছেন জোসেফ ডানার নামে একজনের লেখা বেরিয়েছে সারা পৃথিবীতে এখন এটা অনুবাদ হয়েছে বাংলাদেশে যে হোয়াই ডলার্স আর ক্রামলিং ডলার কিন্তু কমে আসছে রুবল ইয়ন এসব এবং ব্রিক্স যদি সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে যায় তার অর্থ হলো যে ডলারকে তার আধিপত্য ছেড়ে দিতে হবে সারা পৃথিবীতে আমেরিকার সেই ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ডটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে যেটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা কিন্তু নাই নাই যে তার একটা বড় প্রমাণ হলো যে স্যাংশন দিয়েও রাশিয়াকে কিন্তু কাবু করা যায় নাই নেটোভুক্ত দেশগুলো ইউভুক্ত দেশগুলো তারা কিন্তু ঠিকই রাশিয়ার সাথে ট্রেড করছে হাঙ্গেরি ট্রেড করছে জার্মানি তার তেল আমদানি বাড়িয়ে দিয়েছে এট দ্য সেম টাইম রোমানিয়া বলছে তারা এখন আর এই সমস্ত স্যাংশন গেমের মধ্যে থাকতে চায় না নট অনলি দিস ইন্ডিয়া আমেরিকা থেকে তেল আমদানি করে থার্ড কান্ট্রি এক্সপোর্ট করছে আমেরিকাতে সো আমেরিকা নিজে নিজে নীতি মানতে পারছে না রাশিয়ার তেল ঠিকই চেয়ে নিচ্ছে কিন্তু এবং সর্বশেষ যেটি সেটা হলো যে বেলারুশের যে কাণ্ড কারখানা ঘটছে সেখানে ওয়াগনার বাহিনী গেছে ফ্রান্স নাইজারে যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে তার অর্থ হলো সারা পৃথিবীতে পশ্চিমা আধিপত্যের যে একটা রমরমা জায়গা ছিল যেটা বলছেন যে আমেরিকা সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি বিষয়টা এখন আমি বিনয়ের সাথে বলছি সেই জায়গাটায় নাই আর এখন সুতরাং আমেরিকা অনেক ধরনের কথা বলবে আমেরিকা ইসরায়েলের গণতন্ত্রের কথা বলে না কদিন আগে ইসরায়েলের পার্লামেন্টে একটা আইন পাস হয়েছে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী যা বলবে সেটাই আন এরকম একটা আইন বাংলাদেশে করতে পারবেন আপনি প্রধানমন্ত্রীর মুখনিস্থিত বাক্যই আইন এরকম আইন পাস হয়েছে ইসরায়েলে আমেরিকা কিছু বলেছে আমেরিকা মুসলিম ওয়ার্ল্ডের তিনটা সেকুলার কান্ট্রিকে নষ্ট করেছে লিবিয়া ইরাক সিরিয়া সৌদি আরবকে কিছু করতে পেরেছে সেখানে তো গণতন্ত্রের লেশ মাত্র নেই পুরোটাই একেবারে সামন্তবাদী রাজতন্ত্র কাতার আপনি চিন্তা করেন ইউএই কিংবা কুয়েত কিছু করতে পেরেছে তার অর্থ হলো আমেরিকাও কিন্তু পিসমিল বেসিসে ডিল করছে এবং কেন করছে ওই যে বললেন আন্দালি পার্থ চায়নার এখানে ইন্টারেস্টটা বেড়েছে এখন চীন এখানে কি ধরনের ইন্টারেস্ট বাড়িয়েছে তার কি ঠিকাদারি ব্যবসা বাড়িয়েছে নাকি চীন এখানে আসলে জিও পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক প্লে গেম এখানে প্লে করছে আমেরিকা মনে করছে যে চীনের আধিপত্য এখানে বাড়তে দেওয়া যাবে না এই ইন্টারেস্ট আবার ইন্ডিয়ারও আছে যে ভারতও মনে করে চীন বাংলাদেশে অনেক বেশি প্লে করছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম শেখ হাসিনা কোনটা চাচ্ছে সে কি চিন্ডিয়া চাচ্ছে চীন এবং ইন্ডিয়া মিলে চিন্ডিয়া চাচ্ছে নাকি আসলে এখানে ভারসাম্যের রাজনীতি করছে এগুলো অনেকগুলো ব্যাপার আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের দুটো কারণে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একটা হলো বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথ বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট ইকোনমিক গ্রোথ যদিও এখন ইকোনমি কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের ভিতর দেওয়া যাচ্ছে সতেরো কোটি মুসলমানের দেশ কিন্তু মৌলবাদী দেশ নয় সুতরাং এখানে একটা দৃষ্টি থাকবেই পাকিস্তানের মতন বিপজ্জনক মৌলবাদী দেশ নয় আফগানিস্তানের মতন একটি খেলাফত আন্দোলনের দেশ নয় সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি একটা দৃষ্টি এখানে থাকবে যে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মুসলমানের দেশটা কোন পথে ধাবিত হচ্ছে এবং সে কারণেই এবং এখানে যেহেতু চীন একটা বড় প্লেয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া প্রথমবারের মতন আমি বলবো যে তার আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার কথা বলছে রাশিয়ার ফরেন মিনিস্ট্রি স্পোক্স পারসন টুইট করেছে এবং হোয়াইট হাউসের এখনকার যে প্রতিদিনের ব্রিফিং এটা তো নয়া পল্টনের ব্রিফিংয়ে পরিণত করেছেন বিএনপির নেতারা এটা বিএনপির দিক থেকে সাকসেস কিন্তু এগুলো সব কিছুই না দিন শেষে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা কোন প্লেটা করছেন দেশের জন্য যেটা গোলাম মোল্লা রহমান বলছে দেশ প্রেমটা হলো শেষ বস্তু যেই ক্ষেত্রে মানুষ কখনো আপোষ করে না সেই জায়গাটায় আমরা কোথায় মানুষকে রাখতে পারছি সেটা খুব গুরুত্ব ব্যারিস্টার আন্দাল আন্দালিক রহমান পার্থ পার্থ ভাই যেটি আমরা নিয়ে আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পথে ইস্তিয়াক ভাই বলছেন যে এটি নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা বলেছেন সেটি আসলে কি এই নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে যে ঘুরপাক খাওয়া চোদ্দ আঠারো আমরা বলি যে একবার তত্ত্বাবধায়ক একবার দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন আবার তত্ত্বাবধায়ক এর মাধ্যমেই ঘুরপাক খাচ্ছে কি না না আমি ইস্তিয়াক ভাইয়ের কিছু কথা ধরে বলি আসলে আমি বলবো না যে নিরুদ্দেশ আমি বলবো একটা পলিটিক্যাল ডেডলক একটা ডেডলকে চলে গেছে বাট আমেরিকার কথায় যদি ফিরে আসি আমি যে কথা বললাম বা ইস্তিয়াক ভাই খুব রাইটলি কিছু কথা বললেন যে আমেরিকার উত্তাপ পৃথিবীতে কমছে 
বাট আমরা কি এটা ফোট করতে পারবো আমরা কি এই পজিশনে যে আমেরিকার সাথে বাঁধাতে পারবো রাশা হোক করতে পারে চায়নাও করতে পারে বাট ক্যান উই এফোর্ড ইট আমরা কি পারবো যতই উত্তাপ কমুক হাতি যতই বসে থাকুক খরগোশের চেয়ে বড় দেখা যাবে এটা বাস্তব আমরা কি পারবো ভারতের মতো বা রাশিয়ার মতো বা রোমানিয়ার মতো বা ইউরোপের বেলজিয়ামের বা জার্মানির মতো আমেরিকার সাথে টয় টক্কা দিয়ে কথা বলতে হয় নান সাইজ নো আমরা পারবো না এটা বাস্তব এটাই সত্যি কথা সো আমেরিকা আমাদের কাছে রাষ্ট্রপতির উপরে আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ডোনার যার কারণে আমেরিকা স্যাংশন দেওয়ার পরে র্যাবের কিলিং বন্ধ হয়ে গেছে আজকে এস আলমের পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা চুরিতে দুদক যখন কোনো কথা বলে না আমরা আমেরিকার দিকে তাকিয়ে আছি যে আমেরিকা কোনো ওই স্যাংশন দেয় কিনা আরেকটা জিনিস আমেরিকা যখন আমাদের দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল তখন বাংলাদেশে মানুষ আমেরিকার বিরুদ্ধে ছিল এখন আমেরিকার পপুলারিটি বাংলাদেশে বেড়েছে বিকজ মানুষ দেখেছে যে গণতন্ত্র আনতে হলে বিএনপি আন্দোলন করে পারবে না বিএনপি একটা গ্রাউন্ড ফোর্স আনতে হলে আমেরিকার স্যাংশন আমেরিকার ভিসা রেস্ট্রিকশনের ভয়ের কারণেই আজকে গয়েশ্বর রায়কে হারুন খাওয়া দাওয়া দেয় আজকে হিরো আলমকে পেটানোর পরে চোদ্দো জনকে সেই মুহূর্তে অ্যারেস্ট করা হয় এটা কার ভয় এটা আমেরিকার ভয় সুতরাং মানুষ এগুলি দেখছে মানুষ খুশি হচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা যে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে দুদক অথচ পঁচিশ হাজার টাকার জন্য সাধারণ ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ কৃষকদের জেল খাটতে হচ্ছে কিন্তু এস আলমের পত্রিকা খুলে দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ ষাট হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে মেড জামাইন নামে নিচ্ছে এন নামে নিচ্ছে অন্যান্য কোম্পানিরা হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করছে এখন মানুষ এই যে ইকোনমিক স্যাংশন যদি আসে বা এদেরকে যদি ধরে আনা হয় এদের সম্পত্তি যদি বাজেপ্ত করা হয় তাহলে মানুষ খুশি মানুষ দেখতে চায় খুশি হ্যাঁ মানুষ মিছিল করবে মানুষ রাস্তায় নেবে এই দেশের মানুষ জানে যে এই দেশে ভোট হয় না এ দেশে রাতে ভোট হয়েছে উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দিস সিচুয়েশন যাতে আমেরিকা এখানে আসতে পেরেছে এটা কিন্তু ইমরান খানের সিচুয়েশন না ইমরান খান ইজ আ পপুলার লিডার সেটা আলাদা ইমরান খানকে যখন ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে দুবাই বলেন পাকিস্তান বাইরে পৃথিবীর সব জায়গায় এমন মিছিল হয়েছে যে নওয়াজ শরীফ এখনও লন্ডনে তার বাড়ি থেকে বের হতে পারে না হাইট পার্কে বের হলে পাঁচশো করে মানুষের ফেস করতে হয় বাট আপনার কি মনে হয় আজকে যদি আমেরিকা এই দেশে সরকার পতন করে পাঁচশো তো বাদ দেন পঞ্চাশটা লোকের মিছিল রাস্তে বের হবে আপনার কি মনে হয় এস আলমের ফেভারে এই দেশে মিছিল বের হবে যে সালম অত্যন্ত সৎ লোক আমাদের ইকোনমিতে ভালো কাজ করছে এ সালম ইজ আ নেইম এরকম আরও অনেক আলম আছে যারা ব্যাংক লুট করেছে এরকম আরও অনেকে আছে তা আমি সেটা বলারই চেষ্টা করছি সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট আমেরিকা গণমানুষের এই যে ভোট যে হয় না এটা তো সত্যি কথা এটা তো মিথ্যা না এটা কেন হয় না কিসের জন্য হয় না কোনটা ভালো কার অল্টারনেট নাই সেটা বলার দরকার নেই ইভেন কি আওয়ামী লীগই ভোটার আনতে পারে না আপনি চট্টগ্রামেও দেখলেন ঢাকাতেও দেখলেন তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ভোটের মধ্যে হিরো আলম যদি না দাঁড়াতো হিরো আলমের তো ছবি টাঙিয়ে রাখা হচ্ছে দাঁড়াভাত সাহেবের তা তো পাঁচ পার্সেন্ট ভোটও কাস্ট হতো না তাহলে আওয়ামী লীগের ভোটাররা কোথায় তার মানে এই যে একটা গ্রুপ আলাদা হয়ে গেল জনগণ আলাদা হয়ে গেল আজকে ইকোনমির অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখেন মানুষ করবে না কেন আজকে রাশিয়ার এই এই যুদ্ধের জন্য আপনি বলছেন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তো কচু কি রাশিয়া থেকে আসে কচু তো রাশিয়া থেকে আসে না এই ভাজি এই যে তৈরি তরকারি তো রাশিয়া থেকে আসে না আজকে আপনি গভর্নমেন্ট টাকা কামানোর জন্য কাস্টমস আর ই দিয়ে আপনি এমনভাবে বাড়াচ্ছেন যে আশি টাকার আপেলের দাম এখন সাড়ে তিনশো টাকা আজকে এক কেজি মধ্যবিত্ত ফল খেতে পারে না গ্রামের মানুষরা তেলাপিয়া মাছ আর চাষের পাঙ্গাস ও যদি না থাকতো তাহলে চেহারা দেখতো না তো মানুষের তো না বিষয়ে উঠে গেছে এটা তো মিথ্যা কথা না ইকোনমি ভালো করছে হ্যাঁ ঢাকা সিটিতে মে ব্যাগ গাড়ি যাচ্ছে মানুষ দেখছে সাত কোটি টাকার গাড়ি সাত এই দশ হাজার টাকার রিক্সা এই ডিফারেন্স হচ্ছে শুধুমাত্র এই দেশের মানুষরা মুসলমান আর বলে ইন্নাল্লাহ মায়া সাবির ইন আমরা সাবার করি আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি বলে এই এই মানুষরা রাস্তায় নামে না মানুষ আপসেট এই ধরনের ডিসপ্যারিটি স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল সমতা তো আজকে আমেরিকা কেন পপুলার হয়েছে বাংলাদেশে আমেরিকা কোনো দিন হয় নাই অপোলিটি এই জন্য হয়েছে বিকজ আমেরিকা স্টার্ট ইজ স্পিকিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য পিপল এখন আমেরিকার কি মোটো আমেরিকার কি ইচ্ছা আমেরিকার কি বাসনা আমেরিকার কি ইন্টারেস্ট সেটা পরের কথা কিন্তু আমেরিকা রাশিয়ার সাথে কি ফাইট করুক চায়নার সাথে বলেন ভাই বলেন সৌদি আরব আমেরিকা করে না আমেরিকা করতে চায় না বিকজ সৌদি আরব গট মানি ইটস নট আমেরিকা করে না আমেরিকার সৌদি আরবে ইন্টারেস্ট আছে যে কারণে আমেরিকা করে না আমেরিকা কালকে যদি এক সময় আমরা ছোটোবেলা দেখলাম ইরানও আমেরিকার বন্ধু ছিল বুঝতে পেরেছিল বন্ধুত্ব হারিয়ে গিয়েছে কালকে যদি সৌদি আরবের সাথে বন্ধুত্ব হারে আমেরিকা করবে বা ওইটা আমাদের হেডেক না আমরা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির যে ডেডলকটা এটা খুব সিম্পল একটা জায়গা আইদার
উজ্জীবনা দরকার ভোটের যে একটা একটা রম রম একটা সিচুয়েশন দরকার কে যাবে আমি আমার অর্ধেক ভোটার মহিলা আমি আমার মা বোনকে নিয়ে ভোট দিতে যাব যদি শুনে এখানে একটা বোম পড়ে ওখানে একটা মারিপিট হয় তো দুই থেকে তিন পার্সেন্ট আর কিছু ভোট চুরি হবে প্রশ্নটা হলো এইভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার জন্য আওয়ামী লীগকে রেডি নাকি যেখানে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী মিনিস্টারদের গোলাপ সাহেবের চারটা বাড়ি এই সাহেবের পাঁচটা বাড়ি ওই সাহেবের আমেরিকায় ওই সাহেবের ক্যানাডা ওই সাহেবের এইখানে বড় বড় যারা যারা আছে কন্ট্রোভার্সিয়াল বিজনেসম্যান আওয়ামী লীগের বড় বড় লোকরা এরা কি আগামীতে স্যাংশন খাওয়ার জন্য রেডি বা ভিজা রেস্ট্রিকশান খাওয়ার জন্য রেডি আপনি যখন অনেক দেখুন আমি আপনি এখন এখান থেকে বাড়ি চলে যাবেন রাতবাজে একটা দেখ এক কোটি টাকা দিলে যেতে পারবেন না তখন উবার খুঁজবেন সিকিউরিটি খুঁজবেন টাকাটা কোথায় রাখা যায় এখন আওয়ামী লীগের অবস্থা হয়ে গেছে সেরকম ইউ ওয়ান্ট টু প্রোটেক্ট দ্য মানি প্রশ্ন তাহলে আওয়ামী লীগ তো করতেই পারে আজকে যদি আমেরিকা না থাকতো আওয়ামী লীগ দশ হাজার লোক জ্বালিয়ে ফেলতো কোথায় সব জেলখানায় থাকতো ফখরুল সাহেবরা জেলে বসে থাকতো একসময় দেখলাম না যেই কথা বলতো তাকে ধরে নিয়ে যেত কোথাও কিন্তু আজকে তো সেটা হচ্ছে না তার মানে আমেরিকার ভিজা রেস্ট্রিকশান কাজে দিচ্ছে তো এখন আওয়ামী লীগ উইল চুজ আর আরেকটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি বিরোধী দলকে দমন করতে হয় তাহলে প্রথম থেকেই দমন করতে হবে আপনি আজকে বিএনপি ছয় সাত লক্ষ লোকের পাবলিক মিটিং করছে বিএনপি কর্মসূচি করছে সফট করুক কঠিন করুক হার্ড করুক যাই করুক বাট কর্মসূচি তো করছে জি এই কর্মসূচিগুলি যদি করতে থাকে এবং আওয়ামী লীগও যদি কর্মসূচি করতে থাকে এই যে একটা বয়লিং পয়েন্টে আপনি চলে যাবেন এই বয়লিং পয়েন্টে যাওয়ার পরে আপনি কি নির্বাচন প্র্যাকটিক্যালি এক্সিকিউট করতে পারবেন দুই সালে যে ডিসিরা একশো তেপ্পান্ন জন এমপি বানিয়েছে আজকে কি ডিসিরা এই ভিজা রেস্ট্রিকশনের পর এটা করবে আজকে যে এই দুর্নীতির ব্যাপারগুলিতে যে আমেরিকা ঢুকেছে আজকে আপনি অবাক হয়ে যাবেন এই যে আপনার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন রেগুলেটর যে রুবায়দ শিবলি সাহেব না ওনার নামে পেপারে দেখলাম ওনার নামে পেপারে দেখলাম যে চোরাই টাকা আড়াই কোটি না তিন কোটি ওনার অ্যাকাউন্টে আসছে আরও দুইটা অ্যাকাউন্টে আসছে যেই আমি শেষ করি কথাটা আরও দুইটা অ্যাকাউন্টে আসছে যেটা কোম্পানির নামে সেখানে দেখা গেছে ঘুরে ফিরে উনি আইদার ওই কোম্পানির পার্ট তো এইভাবে ইনস্টিটিউশনের হেডরা যখন করাপশনে চলে যায় এবং বিরাজনীতিকরণের ঘটনা যে আসছে গতবার করোনার সময় দেখলাম এমপি পাশে বসা ডিসি সাহেব কথা বলছেন এমপি প্রায় ডিসি রে পারলে বলছি একটু আমার কথা বলেন না তো আজকে পার্লামেন্টে আপনি আজকে আমি ওই দিনও আমার একটা জায়গায় বলেছি আজকে সালমান রহমান সাহেব আনিসুল হক সাহেব শাহরিয়ার সাহেব কখনো কখনো আরাফাত সাহেব এরা গভর্নমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে বিদেশিদের কাছে সিনিয়র পলিটিশিয়ানরা নাই তো আসলে তো এমন একটা ডেডলকের জায়গায় তো চলে আসছে তো আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কোয়েশ্চেন ওই রিস্কে ওনারা যাবে কি যাবে না জি ব্যস্টের পার্থ আপনার কাছে আমি আবার আসব গোলাম নবাল রানী যেটি ব্যস্টের পার্থ বললেন যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবেন কিন্তু সেই রিস্কে যাবেন কি না বাস্তবতা কি সেরকম এটা এখন আওয়ামী লীগ কী করবেন এটা তো আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমার যেটা সিক্স সেন্স বলছে যে এখন সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যাটা বলতে গেলে যে কোনো একটি রাষ্ট্র পরিচালনা রাষ্ট্র গঠন জনগণকে শান্ত রাখা এবং নিজেদের কর্তৃত্ববাদী শাসন এগুলো বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ইংরেজি থেকে যদি বলা হয় স্ট্যাবিলিটি এই জিনিসগুলো খুব বেশি প্রয়োজন এবং আমরা সেই দু হাজার বারো সন থেকেই প্রথম তিন বছর শুনিনি নয় থেকে শুনিনি দু হাজার থেকে আমরা শুনে আসছি উন্নয়নের রাজনীতি কম গণতন্ত্র বেশি মাত্রার উন্নয়ন এবং সেই উন্নয়ন করতে গিয়ে কে দুর্নীতি করলো কে ওভার ইনভয়েজিং করলো কে আন্ডার ইনভয়েজিং করলো কে দেশের টাকা পাচার করলো এই কথাগুলো আসলে সরকারের যারা কর্তা ব্যক্তি তারা শুনতে চায়নি তারা সবসময় চেয়েছে যে এখানে মেট্রো রেল হোক পদ্মা ব্রিজ আরও দুটো হোক আন্ডার পাস হোক এবং সারা ঢাকা শহরে এরকম একটা স্মার্ট সিটি হোক হ্যাঁ যেটা মানে সিঙ্গাপুরকে পিছনে ফেলে দিয়ে দিবে ব্যাংককের তো নামে উচ্চারণ করা যাবে না ঢাকার পাশে এরকম একটা স্বপ্ন দু হাজার চোদ্দো পনেরো এরম পর্যন্ত ছিল এখন এই যে স্বপ্নগুলো সেই স্বপ্নগুলো এখন সবগুলোই কিন্তু দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গিয়েছে সেই দুঃস্বপ্নটা হলো এমন যেমন আজকে আমি এই আপনার টক শোতে আসার আগেই দেখলাম যে সরকারের কি সেই সামর্থ্য আছে আগামী চার মাসে আগামী চার মাসে বারো বিলিয়ন ডলার আমাদেরকে বৈদেশিক ঋণের সুদ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে তাহলে এখন যদি আপনি বাংলাদেশে বর্তমান যে পরিমাণ আপনার ফরেন রেমিটেন্স আছে রিজার্ভ আছে এবং যে ফ্লোটা আছে তার সাথে সামঞ্জস্য করেন এবং এখান থেকে এই যে বারো বিলিয়ন ডলার যেটা সরকারের ঋণ প্রাইভেট ঋণ নয় এবং প্রাইভেট ঋণও কিন্তু একটা এরকম অন্তত আট থেকে নয় বিলিয়ন ডলার আছে যেমন ইশতিয়াক এলসি করেছে অগ্রণী ব্যাংক থেকে কিন্তু অগ্রণী ব্যাংক টাকা দিতে পারেনি সে 
টাকা না দেওয়ার কারণে সে প্রতি মাসে কিন্তু জরিমানা দিয়ে যাচ্ছে তো এই রকম বা পার্থ যেটা করেছে সেটা ইন্ডাস্ট্রি করবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লোন না নিয়ে বাংলাদেশে কোনো ব্যাংক থেকে লোন না নিয়ে সে দেখা গেল আমেরিকান সিটি ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ আইএফসি থেকে থেকে নিয়েছে কিন্তু সেটা গ্যারান্টি হয়েছে সোনারি ব্যাংক তো এই রকম সব মিলিয়ে অলমোস্ট এইট বিলিয়ন ডলার আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের বৈদেশিক ঋণ আছে আর সরকারের ঋণ তো সীমাহীন এবং সেই সীমাহীন ঋণের মধ্যে আগামী চার মাসে পরিশোধ করতে হবে বারো বিলিয়ন ডলার এখন প্রাইভেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট সেক্টরে বারো এবং আটে বিশ বিলিয়ন ডলার যদি আগামী চার মাসের মধ্যে আপনাকে পরিশোধ করতে হয় তাহলে তো আপনাকে অ্যাটলিস্ট একুশ বিলিয়ন ডলার আপনাকে থাকতে হবে হাতে এটি কোনো অবস্থাতে সরকারের কাছে এই জিনিসটি নেই এবং সরকার এখানে যে কথাগুলো বলছে একেবারে শিশু তো সে বলছে এই সমস্যা নিয়ে যখন কথা বলছে তখন বলছে আগামী এক দুই মাসের মধ্যে এটা ঠিক হয়ে সলভ হয়ে যাবে এর চেয়ে শিশুসুলো বক্তব্য আর হতে পারে না এটা হলো রিয়ালিটি দুই নম্বর হলো যে যেভাবে টাকা ছাপানো হচ্ছে এবং যেভাবে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে আমরা এখানে আসার আগে আমরা কিছু আনঅফিসিয়াল কথাবার্তা বলছিলাম তো সেখানে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট এটা হলো যে এখানে দুটো জিনিস হচ্ছে অর্থাৎ একটা হলো মুদ্রাস্ফীতি টাকার মান কমে যাওয়া আর একটা হলো মূল্যস্ফীতি এবং এই দুটো যুগপথভাবে আমরা শ্রীলঙ্কাকে একটা বললাম যে ব্যর্থ রাষ্ট্র সেটা এই কাজ করেছে এবং আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে শ্রীলঙ্কার যে মূল্যস্ফীতি এটা এটা সাতের নিচে নেমে এসছে আর আমাদের মূল্যস্ফীতি আজকে পর্যন্ত এগারোর উপরে উঠে গিয়েছে এই সময়ের মধ্যে তাহলে বুঝেন যে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র সেখানে কী অবস্থা আপনি যেন পাকিস্তানে চিন্তা করেন পাকিস্তানে বোধ হয় বাংলাদেশি টাকায় দুশো বিশ বা দুশো তিরিশ টাকা হলো গরুর মাংসের কেজি আর আমাদের দেশে এখন গরুর মাংসের কেজি কত ভারতে কলকাতাতে গরুর মাংসের কেজি দুশো পঁচিশ টাকা থেকে দুশো চল্লিশ টাকার মধ্যে দ্য বেস্ট কোয়ালিটির বিফ আর আমাদের দেশে বাংলাদেশি টাকা আর আমাদের দেশে এখন গরুর মাংস কত হয়ে গেছে আর ইলিশ মাছ ও মাই গড আপনার যদি এক কেজি দেড় কেজি ওজনের কোনো ইলিশ মাছ হয় আপনি তো তিন হাজার টাকা কেজির নিচে ওই ইলিশ মাছের দিকে তাকাতেই পারবে না তাকালেই আপনার গুণা হয়ে যাবে তো এই যে যে টাকার যে মূল্যমানটা এর কারণ হলো টাকা ছাপানো হচ্ছে দ্বিধার্সে টাকা ছাপানো হচ্ছে তো এই যে একটা মানে অরাজক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক অরাজক পরিস্থিতি এটি টানা যায় খুব অল্প সময় এক মাস দুই মাস তিন মাস কিন্তু এখন সামনে যে সময়টা আসছে সেই সময়টিতে আওয়ামী লীগের যে দাপট আওয়ামী লীগের মূল শক্তিটা কি আমরা যদি দু হাজার চোদ্দ সন থেকে দেখি তা আওয়ামী লীগ যেটা আগে প্রচার করত যে তাদের মূল শক্তি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ জি তাদের মূল শক্তি হলো মুক্তিযুদ্ধ তাদের মূল শক্তি হলো ক্যাডার ভিত্তিক রাজনৈতিক দল অর্থাৎ তাদের ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে একেবারে সত্তর সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে সারা বাংলাদেশে সো একটা আওয়ামী লীগ যদি চায় যে তারা একটা ইউনিয়নে একটা অনুষ্ঠান করবে সেখানে পাঁচ হাজার লোক চলে আসে একটা মুখের কথা এটা ছিল তাদের একটা জনভিত্তি যে ক্যাডার ভিত্তিক রাজনৈতিক দল এটা নিয়ে কিন্তু ইভেন বিএনপিও চিন্তিত ছিল বিএনপি পপুলার পার্টি কিন্তু বিএনপি এরকম ক্যাডার ভিত্তিক নয় যেটা আওয়ামী লীগের আছে সাংগঠনিক ক্ষমতা এটা দু হাজার চোদ্দো সন থেকে রুইন ইংরেজিতে যদি আমরা বলি রুইনের আসলে ওরকম ধ্বংস বলল হবে না রুইন একেবারে মানে যখন একে ক্ষয় ক্ষয় না একে মিশে গেছে মাটির সাথে একে মিশে গেছে এটা হলো রুইন ওটা ওটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এখন এই যে আওয়ামী লীগের যে ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতির যে অস্তিত্ব সেই অস্তিত্ব এখন ওটা একটা বিলীন হয়ে গেছে বিলীন হয়ে সেখানে কী এসছে সেখানে পুলিশ আসছে আমলাতন্ত্র আসছে তারপরে শেষে হাইব্রিড মুরগি আসছে কাওয়া আসছে তারপরে সেখান আসছে গুম আসছে তারপরে সে আসছে অপহরণ আসছে কাদানে গ্যাস আসছে টিয়ার সেল আসছে পুলিশের লাঠি আসছে বাস আসছে আরও অনেক কিছু তো এই জিনিসগুলো আওয়ামী লীগ দেখিয়ে দেখিয়ে মানুষের কি হলো আওয়ামী লীগ বলতে মানুষ বুঝে যে এ ভয়ঙ্কর একটা যে কিছু এদের অনেক রাগ এরা মানে এরা মানুষের সাথে সমঝোতা করতে রাজি না এদের অনেক রাগ দুই নম্বর হলে এরা কোথায় কোথায় শুধু রাগ হয় না অনেকদিন আমাদের দেশের গ্রাম বাংলায় কি হয় যে অনেক দেখবেন খুব রাগ হয় কিন্তু গায়ে হাত দেয় না এরা রাগ হয় রাগ হওয়ার পর গায়েও হাত দেয় তারপর শুধু আবার কিছু লোক আছে গায়ে হাত দিয়ে ছাড়ে না এরপরে আবার ঘুরে আবার আসে আসে আরেক দফা মারে গ্রামে কিছু পাগল আছে আপনি দেখবেন যে তারা ওই একবার এসে মেরে যায় তিন চারটা চর থাপ্পড় দিয়ে যায় এরপরে ঘুরে এসে বলে যে না আমার রাগ থামে নাই আমি আবার মারব এখন ও এসে আবার মারে তো এখন এই আওয়ামী লীগের আপনি দেখবেন যেই লোকটার বিরুদ্ধে একশো সত্তরটা মামলা আছে তাদেরকে আবার নতুন করে মামলা দেওয়ার দরকার আছে তো আপনি বুঝেন যে মেন্টালি কতটা দুর্বল হইলে কতটা ক্র্যাক হয়ে গেলে যে একটা বিএনপি নেতা হোক বা একটা সাধারণ মানুষ হোক যার বিরুদ্ধে একশো মামলা আছে
সে আমরা দুজনেই লয়ার তো যেখানে সিভিল প্রসিডিওর কোর্ট থেকে শুরু করে পুলিশ অর্ডিনেন্স থেকে শুরু করে হাজার ধারা আছে আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো একজন নিরপরাধ মানুষকে এক মিনিটে ফাঁসির আসামি বানাই দিতে পারেন তো সেখানে গায়বি মামলা লাগে না এই আবিষ্কার করছে এটা একটা মেন্টাল সিকনেস এই মেন্টাল সিকনেস হলো মানুষকে ভয় দেখানোর অস্ত্র জি তা আমি এক মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি তা আওয়ামী লীগের যে মূল অস্ত্র যেটা আগে ছিল দু হাজার চোদ্দো সনের আগে সেটি হয়ে গেছে ভয় দেখানো মানুষকে ভয় দেখানো আতঙ্ক সৃষ্টি করা কিন্তু দুর্ভাগ্য আওয়ামী লীগের যে আগের যেটা রুইন মানে আগের তাদের যে মূল শক্তি তো মাটির সাথে মিশে গেছে এখন ওটার মাটি থেকে তুলে আনা সম্ভব নয় বিভিন্ন শহর বন্দর মাটির নিচে চাপা পড়ে যায় তদ্রুপ আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক ক্ষমতা ঐতিহ্য যা কিছু আছে সব মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে আর দ্বিতীয় তারা যেটা অর্জন করেছিল সেটা হলো আপনাকে ভয় দেখানো দেখলি কলেজের মধ্যে একটা ধক ধক যে আজরাইল আসছে আজরাইল আসছে এখনই যান কবাস করবে ওই জিনিসটা এখন চলে গেছে এখন আর মানুষ আওয়ামী লীগের ভয় পাচ্ছে আপনার কাছে আবার স্ত্রী রানী ভাই বলছিলেন যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা গায়েবি মামলা অনেক কিছু প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন এটি কি বাংলাদেশের রাজনীতির থেকে আওয়ামী লীগই পরিচিত করেছে আমরা কি না বাংলাদেশের রাজনীতির দুটোই চরিত্র উইনার টেক অল যে নির্বাচনে জিতে সে সব কিছুর মালিক হয়ে যায় যে হেরে যায় তার আর কিছু থাকে না এটা তো আমরা বারবার দেখে আসছি বিশেষ করে দু হাজার এক সালের নির্বাচনের পরে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল নির্বাচনের রেজাল্ট হওয়ার সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে আমরা দেখেছি আক্রমণ শুরু হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপরে বা পাঁচ বছরের শিশু পর্যন্ত রেহাই পায়নি ধর্ষণ থেকে ধর্ষণের উৎসব লুটের উৎসব এবং তখন আমি সাংবাদিকতা তখন আমি রিপোর্টিং করি এবং আমা আমার মনে আছে গোপালগঞ্জ তারপরে খুলনা চরকুকরি মুকরি বরিশাল এই সমস্ত জায়গায় কি ঘটেছে তখন তো রনি আওয়ামী লীগ করেন তিনি জানেন তাদের উপরে কি অত্যাচারটা হয়েছে তাদের এখন তিনি যে পার্টি করেন তারা সেটা করেছে জামাত বিএনপি মিলে এবং এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে মাকে বলতে হয়েছে বাবা আমার মেয়েটা ছোট তোমরা একজন একজন করে যাও ধর্ষণের অবস্থাটা এরকম দাঁড়িয়েছিল তো বাংলাদেশের অবস্থাটা তো এরকম এটা নতুন কিছু না তো এই যে মামলা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তো এই যে এখন যে মামলাগুলো হচ্ছে এগুলো কি সব যৌক্তিক কোনোভাবেই সব মামলা আপনি যৌক্তিক বলতে পারবেন আমরা তো দেখি এমনও মামলা হয় লোকটা মারা গেছে তার বিরুদ্ধেও মামলা হচ্ছে কোনো একটা ঘটনা এসব আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো আগেও হয়েছে এই রাজনীতি থেকে আমরা বেরোতে পারছি না আমরা একজন আরেকজনকে ব্লেম করছি কিন্তু নিজেরা সেই রাজনীতিটা করছি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটা কিভাবে শুরু হয়েছে প্রথম কথা হলো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে বাংলাদেশে যে এক ধরনের রাজনীতি চালু হয়েছে সেটা হলো জিন্দাবাদের রাজনীতি এবং একটা চরম ডানপন্থী রাজনীতি সেইখান থেকে একুশ বছর পরে আওয়ামী লীগ এসে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের মধ্য দিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে রাজনীতির একটা রিকনসিলেশনের জায়গা তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা তো কেউ করবে না কিন্তু বিএনপি তো বিরো বিএন এই বিচার ঠিকই রেখেছিল বারবার সেখানে বিচার কার্যকে বিলম্বিত করেছে কিন্তু সেটাও যখন শেষ হলো সবচেয়ে বড় কথা সেকেন্ড টাইম বাংলাদেশ পলিটিক্স ওয়াজ ডিভাইডেড ফর এভার একুশে আগস্ট আপনার তো আর কোনো জায়গা নেই অ্যাকচুয়ালি এবং এই কাণ্ড ঘটিয়ে শেষনে জজমি হত্যাকাণ্ড এবং পার্লামেন্টে তখন আমি নিজে রিপোর্ট আমি অ্যাটেন্ড করেছি পার্লামেন্টে বলা হয়েছে যে শেখ হাসিনা নিজেই ভেনিটি বেগে করে গ্যানেট নিয়ে গেছেন হাসি ঠাট্টা করেছে কেন শেখ হাসিনা মারা যায় নাই এবং এখন পর্যন্ত বিএনপি একুশ আগস্ট সম্পর্কে তার অবস্থান ক্রিয়া করতে পারে নাই আমি বলি বাংলাদেশের রাজনীতি কয়েকটি জায়গা আছে একাত্তর জামাত ইসলাম যতদিন পর্যন্ত না বলবে তারা রাজনৈতিকভাবে ভুল করেছে তাদের কিন্তু ওই যে তিনটা চারটা সিট আর বড় বড় সমাবেশ ছাড়া কিছু হবে না একুশে আগস্ট ইজ অ্যানাদার জায়গা যেখানে বিএনপিকে বলতে হবে আমাদের সময় কাণ্ড ঘটেছে আমরা জজমিয়া নাটক করে ভুল করেছি এবং এই এই হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব আমাদের এই একটা ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিকে চিরস্থায়ীভাবে বিভক্ত করেছে সে কাছে তো বলেন এবং আপনি চিন্তা করেন আপনি হলে তাই বলতেন যে আমাকে যারা মারতে চেয়েছে আমি তাদের সাথে কী আপোষ করব যদিও আমরা চাই যে সব দলের মধ্যে আলোচনা হোক সমঝোতা হোক বাংলাদেশের মানুষ শান্তি চায় নির্বাচন নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই যে একটা বড় ধরনের ক্যাচাল এটা কে সইতে পারে মানুষের নাগরিক তো কেউ চায় না এটা এই জায়গাগুলোকে বের করে আনতে গেলে প্রত্যেককে যার যার জায়গা থেকে ছাড় দিতে হবে আর একটি বিষয় যেটি রণবাবু উল্লেখ করেছেন যে আওয়ামী লীগ মাটির সাথে মিশে গেছেন তিনি বলছেন তাদের যে কর্মী বাহিনী সেটি এখন আর নাই সেখানে হাইব্রিড বা তার ভাষায় আরও অনেক সে তো আওয়ামী লীগের লোকজন নিজেরাও বলে যে তাদের ভিতরে অনেক হাইব্রিড ঢুকেছে 
আওয়ামী লীগের আপনি দেখেন যদি প্রান্তিক পর্যায়ে যান আপনি প্রচুর কোন দল দেখতে পাবেন গৃহ বিবাদ দেখতে পাবেন এগুলো তো আছেই দলের ভিতরে আছেই এবং সেগুলো তো আমরা ফলাফল দেখি কারণ এখন তো বিএনপি প্রতি প্রতিপক্ষ নয় আওয়ামী লীগ নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই তারা নিজেদের মধ্যে এখন হানি করছে সংঘাত করছে এবং প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি একটি গণভবনে যে সমাবেশ করলেন সেখানে তো তিনি বলেছেন যাকেই দেওয়া হয় বিরোধ ভুলে তাকে সমর্থন করতে হবে তার অর্থ কি তিনি নিজেও কিন্তু এডমিট করছেন যে বিরোধ আছে এবং স্বয়ং সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের এলাকায় আমরা তার ভাইকে বিরোধ বিদ্রোহ করতে দেখি নাই সেখানে বিরোধ দেখি নাই এবং দুজন লোক তো মারাই গেল সেই ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে এগুলো সারা বাংলাদেশে আছে এবং দীর্ঘদিন যেহেতু দল ক্ষমতায় আছে ফলে এটা দেখা যাচ্ছে যে এই বিরোধের মাত্রাটা আরও বেড়েছে ছাত্রদলের সভাপতি তো এব্রাপলি চেঞ্জ হয়ে গেছে ভিতরে বিরোধ ছিল বলি খাইরুল কবির খোকনের বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে কোথায় কমিটি গঠন নিয়ে নরসিং দিতে প্রত্যেক দলে এগুলো আছে বলো ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম বিরোধীর পক্ষ থেকে একটি বড় অভিযোগ করা হয় যে বাংলাদেশে ভোটের রাজনীতিতে বা ভোটের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে ক্ষমতাসীনরা আপনার কি মনে হয় যে আসলেই কি বাংলাদেশের ভোটের রাজনীতি নির্বাসনে পাঠিয়েছে সরকার দেখুন আমি ইশতিয়াক ভাইয়ের কথা থেকে একটু ধরে আসি যে ইশতিয়াক ভাই যে বললেন যে আসলে একুশে অগস্ট পনেরোই অগস্ট এগুলি তো সিগনিফিক্যান্ট বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং এটিকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না যে এই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা কনফিউশনে চলে যাই কখন জানেন যখন আমরা দেখি এগুলি একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে আবার দেখি যে ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই দল এক হয়ে যায় তখন কিন্তু কথা আসে না যে আমরা বিএনপির সাথে এক হব না কারণ বিএনপি একুশ অগস্ট ঘটিয়েছে তার মানে কি এটা না না তার মানে কি এই আপনার একুশে অগস্ট তাহলে কি ব্যবহৃত হয় শুধু আর্গুমেন্টের জন্য আর পলিটিক্যাল বেনিফিটের জন্য তার আপনারা ফিল করেন না এটা আপনি যদি ফিলই করেন যে বিএনপি একুশে অগস্টের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত বা হোয়াট এভার পলিটিক্স হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তো সেটা পারমানেন্ট একটা সিদ্ধান্ত তো কালকে যদি এই দেশে আরেকটা সরকার আসে এবং দুই দলের উপরে চাপ দেয় পনেরো মিনিট সময় লাগবে না আওয়ামী লীগ বিএনপি ওবায়দুল কাদের আর মির্জা ফখরুল এক হয়ে যেতে তখন এই কুশ অবস্থার ব্যাপারটা কোথায় যাবে এগুলি যাবে এগুলি আসলে এখন আর পলিটিক্যাল খুব খুব মানে জাতি বিভক্ত প্রক্রিয়ার একটা জায়গায় আমরা রাজনৈতিক দলরা যখন ইচ্ছা যাকে ব্যবহার করি আমরা কেউ এটাকে আর এখন আর ফিল করি না এই যে আপনি বললেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের যেই ব্যাপারটায় যেটা থাকছে বা বিচারের কথা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদেরকে অ্যাকোমোডেট পেশাদ সাহেব করেছেন করেন নাই ইশতেক ভাই পেশাদ সাহেবের সাথে আপনি পলিটিক্যাল ঐক্য করেন না এখন ঐক্য আছে ঐক্য আছে না তাহলে তার মানে কি তার মানে এই সব কারণে একটা জেনারেশন পলিটিক্স থেকে দূরে সরে গেছে বিকজ এগুলি হেট পলিটিক্স ন ন আই হেট পলিটিক্স আই ডিসলাইক পলিটিক্স সো এখনও রোল মডেল থাকতে না ইউ ক্যান ব্রিং দ্যাম ব্যাক বিকজ এই যে এই আমি 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 জানি না এটা পলিটিক্স আর রাইট অর রং বাট এই জিনিসগুলি যে এত দৃশ্যমান যে আপনার যখন প্রয়োজন আপনি আর্গুমেন্ট ফর সেক অফ আর্গুমেন্ট আপনি বলছেন আবার আপনি এক হয়ে যাচ্ছেন একাত্মতা প্রকাশ করছেন বা এক হয়ে যাচ্ছেন তো আমার মনে এটা পলিটিক্যাল বেনিফিট ছাড়া সুতরাং আমি স্টেটভার ওই পয়েন্টটাতে আমি যাচ্ছি যে এগুলি কিন্তু আসলে পলিটিক্যাল কথা গত পনেরো বিশ বছরে বাংলাদেশ দুইশো বছর এগিয়ে গিয়েছে মানসিকতায় বিকজ অফ দিস মোবাইল ফোন ইন্টারঅ্যাক্টিভ যে দুনিয়া এবং এই জেনারেশন তাদের চিন্তা চেতনা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে পঁচাত্তর একাত্তর আশি একাশি নব্বই একানব্বইতে যেই কাজগুলি করে আপনি পার পেয়েছেন আপনি কিন্তু এগুলি পাবেন না আজকের দিনে এই কারণে দেখছেন যে এই যে ভোট যে হয় না মানুষ যে ভোট দিতে যায় না আমি বিএনপিকেও বলি আপনারা অমরিকের অধীনে যদি ভোট করতে চান আপনারা ভোট পনেরো বিশ পার্সেন্টের বেশি মানুষ ভোট দেবে না এই যে আশি পার্সেন্ট মানুষ যে ভোটটাকে বয়কট করেছে এটা কি নিজে নিজে আলাপ করে করেছে না এই যে সিগনালটা এটা তারা বুঝতে পেরেছে যেন আমরা যাব না তবে তাদের একটা অনীহা স্ট্যাবলিশ হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি ভালো করতে হলে ভালো মানুষের রাজনীতিতে আসতে হবে সিম্পল বাংলাদেশে একসময় হিরো যারা ছিল এখন হিরো পরিবর্তন হয়ে গেছে বাংলাদেশের মানুষরা ইয়াং জেনারেশন না দশজনকে ডাক দেন তারা কেউ রাজনীতি করতে চায় না কারণ রাজনীতিবিদদেরকে তারা হিরো মনে করে না আমাদের চেয়ে দশ বছর সিনিয়র পনেরো বছর সিনিয়র বিশ বছর সিনিয়র যারা ওনারা ওনাদের ওই ওনাদের ওই ওই সুযোগ ছিল সেই লেভেলের রাজনীতিবিদ ইন দ্য ট্রু সেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাদের সান্নিধ্যে যাওয়ার তাদেরকে দেখার তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আজকে বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতি করতে চায় না ইয়াংরা বুয়েটে শপথ নিয়েছে রাজনীতি না করার না করার কেন বিকজ তারা একটা লোক খুঁজে পায় নাই 
যে যার অধীনে আমরা রাজনীতি করতে পারব এই কারণে ভাই যে কথার বলেন আওয়ামী লীগের গ্রুপিং আওয়ামী লীগের গ্রুপিং আর বিএনপির গ্রুপিং এক কারণে না বিএনপির গ্রুপিং হলো আপনি আশানুরূপ আন্দোলন বা ফল আপনি দিতে পাচ্ছেন না আওয়ামী লীগের গ্রুপিং আর একটা জিনিস হলো হাইব্রিড যখন আপনি দেন তখন ন্যাচারালি বডি রিফিউজ করে পাওয়া না পাওয়া পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপার না আপনি হঠাৎ করে যদি একটা সুশীল সমাজের ব্যক্তি যে টিভিতে কথা বলে সেখানে আপনি যদি তাকে একটা সিটে দিয়ে দেন তাহলে সেখানকার আওয়ামী লীগ যারা চল্লিশ বছর করেছে ইটস নট আ কোম্পানি এটা সিও না যে আমি বলে দিলাম আপনি কাজটা করলেন তখন তারা আপনাকে রিফিউজ করবে যতই আপনি উপর থেকে চাপার চেষ্টা করেন কারণ আপনার ওই কমিটমেন্ট নাই আপনি নেতা কর্মী চিনেন না আপনি কাউকে চিনেন না আপনি হয়তো এখানে দু চারটা জায়গাতে ভালো ভালো জায়গাতে সম্পর্ক করে আপনি একটা নমিনেশন নিয়ে আসছেন তখন আপনাকে ইচ্ছা করলে আপনাকে দেবে না তো সেখানকার যে বডি তার আপনাকে রিফিউজ করবে সো গ্রুপিংটা দুই ধরন হয় বিরোধী দল একটা কারণে হয় যে যেহেতু আপনাকে আন্দোলন করার দায়িত্ব আপনি হয়তো করছেন না আপনি হয়তো কম্প্রোমাইজে যাচ্ছেন সেখানে একটা আর সরকার দলের গ্রুপিং আওয়ামী লীগের যে গ্রুপিং ম্যাক্সিমাম সেই কারণে ফরেন বডি ইনক্লুড করা হয়েছে যারা নন পলিটিক্যাল অথবা যারা ভালো না যাদের পাওয়ার কথা না সেখানে আওয়ামী লীগের তো ডেডিকেটেড আওয়ামী লীগের ডেডিকেটেড রাজনীতিবিদ আছে না আওয়ামী লীগ রুইন রনের সাথে আমি আমি রেসপেক্ট দিয়ে বলছি আওয়ামী লীগ একটা বিশ্বাসের নাম যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের জন্য আওয়ামী লীগকে রুইন করা কঠিন উইক করা যাবে বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ রুইন হয়নি আওয়ামী লীগ কেম ব্যাক বিকজ একটা অস্তিত্ব ছিল আওয়ামী লীগের এই আওয়ামী লীগও কালকে যদি আওয়ামী লীগ ফেয়ার নির্বাচনে খুব খারাপভাবে খারাপ হয় তারপর আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে কিন্তু আরও কষ্ট হবে কারণ আগে ড্রাইভিং সিটে বসা ছিল পলিটিশিয়ানরা এখন আওয়ামী লীগের ড্রাইভিং সিটে পলিটিশিয়ানরা নাই ভালো ভালো মানুষরা আওয়ামী লীগ থেকে লজ্জায় চুপচাপ আওয়ামী লীগ করছে কিন্তু আওয়ামী লীগ ছেড়ে যেতে পারছে না ছেড়ে যেতে কারণ তাদের ওখানে এরকম ফরম বডি চলে আসে আমি আপনাকে চল্লিশটা থেকে পঞ্চাশটা এমপির নাম বলতে পারবো এ কারণে আওয়ামী লীগের টপ থেকে বলা হয় যে এমন কাউকে দেয়া হবে যে তোমরা এটা মেনে নাও বিকজ উনি জানেন যে এখান থেকে এখানে একটা রিপার্কেশনের সম্ভাবনা আছে সুতরাং আওয়ামী লীগের গ্রুপিং আর এখানকার গ্রুপিং সম্পূর্ণ আলাদা আর আপনি যদি পারিপার্শ্বিক রাজনীতির কথা বলেন ভালো মানুষদেরকে রাজনীতিতে আনার ব্যবস্থা যদি আপনি না করে দেন তাহলে এই দেশে ন্যাচারালি আমলার আর ব্যবসায়ীরা আসবে এবং তারা এই দেশ চালাবে এবং তারাই পার্লামেন্টে থাকবে তারাই কেউ পার্লামেন্টে গান গাবে কেউ আপনার এমন সব প্রশংসা করবে বা আপনার আনকন্ডিশনারি গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করা আরম্ভ করবে বা আমাদেরকে বা বিরোধী দলকে অকত্যবাসে খুব মানে আজে বাজে কথা বলবে বিকজ আপনি যখন বস্তুনিষ্ঠ কাজ করে কথা বলে আপনি যখন পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্যতা আপনার থাকে না তখন গালিগালাচ ইজ দি ইজিয়েস্ট ওয়ে গালিগালাচ আর প্রশংসা ইজ ইজিয়েস্ট ওয়ে তা আমার মনে হয় বাংলাদেশ এখন এই অবস্থায় এখন বিরাজমান জি মিস্টার পার্থ আপনার কাছে আমি আবার আসবো রনি ভাই যেটি পার্থ যেটি বলছিলেন যে বাংলা বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা বা নানা কারণে যে গ্রুপিং আমরা যদি একটু নির্বাচনী আলাপে আসি যে এবার আসলে কি ভিন্ন কি প্রেক্ষাপট আছে যে এবার নির্বাচনটি সবচেয়ে বেশি আগ্রহের জায়গায় তৈরি হয়েছে না আসলে এবার নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ হচ্ছে আতঙ্কটা বেশি কাজ করছে এবং এটা আওয়ামী লীগের মানে বিএনপির চাইতে আওয়ামী লীগের মধ্যে আতঙ্কটা বেশি বিএনপি এখানে একটা জায়গাতে সে খুব স্ট্রং হয়ে গিয়েছে স্ট্রং হলো যে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে তাদের পছন্দ মতো তাদের শর্ত মতো যদি আওয়ামী লীগের পদত্যাগ অথবা পতন হয় সেক্ষেত্রে একটা নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে এখানে তাদের মাইন্ড সেট আপ হয়ে গিয়েছে ফলে আর এই যে ঠিক শিডিউল টাইমের মধ্যে চার মাসের মধ্যে বা পাঁচ মাসের মধ্যে একটা সুন্দর নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে সরকার গঠন করবে এই মুহূর্তে বিএনপির এরকম এটা বিএনপির জন্য শুধু যাকে বলে উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন না আমি মনে করি দুঃস্বপ্ন যেটা বিএনপি কেউ দেখে না বিএনপির এখন প্রথম এবং প্রধান যে দায়িত্ব কর্তব্য এবং তাদের যে আন্দোলন সেটি হলো যে কোনো মূল্যে এই সরকারের যে বিরুদ্ধে তাদের যে অভিযোগ রয়েছে যে এরা এদের আইনগত ভিত্তি নেই এরা নৈতিকভাবে নির্বাচিত হয়নি এরা অবৈধভাবে ক্ষমতা চালিয়ে এসছে তা কাজেই এদের বিচার হতে হবে এদের চলে যেতে হবে এবং এদের চলে যাওয়াটা দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে এটা তাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি নির্বাচনের কথা কিন্তু বিএনপি বলছে না নির্বাচনের কথা বলছে আওয়ামী লীগ ফার্স্ট থিং তাহলে আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনের যে চিন্তা এবং চেতনা সেটার আবার সে একটা ক্লাসিফাইড করে দিয়েছে সেটা হলো সংবিধান অনুযায়ী হবে আমাদের ইচ্ছা মতো হবে এবং এখানে যারা আসবে আমাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে তারা কেউই মানে আমাদের মতের বাইরে যেতে পারবে না আমাদের হুকুমের বাইরে যেতে পারবে না এবং অতীতে এখন বর্তমানে যেটা আছে জেনব ইনু সাহেব বা মেনন সাহেব 
বা তুরিকত ফেডারেশন থেকে শুরু করে অন্য যে সকল বিরোধী দল রয়েছে রসনের সাথে রয়েছেন তাদের যে আনুগত্য এটা ক্রমবর্ধমান হারে আওয়ামী লীগের এক্সপেকটেশন বেড়ে যাচ্ছে আরবিতে এটাকে বলা হয় এজ হারে তাজাল্লুল আপনি দেখবেন যে একজনের প্রতি আরেকজনের যে আনুগত্য মানুষ যখন মাথা নোয়াতে থাকে নোয়াতে 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 দেখবেন যে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে সেজদা দিতে থাকে আর যে সেজদা পেতে থাকে সে একটা সময় সেজদা পেতে পেতে বলে যে ওটা হবে না ও আমার দুই পায়ের মধ্যে গিয়ে শুধু মাথার কপাল না ফাটানো পর্যন্ত আই এম নট হ্যাপি এই যে মানুষের মধ্যে যে চরিত্রটা দুটো চরিত্র সে পেতে চায় আর সে দিতে চায় এটাকে বলা হয় আরবিতে এজাহারে তাজাল্লুল তো এই যে এজাহারে তাজাল্লুল এটা এখন আওয়ামী লীগের মধ্যে এই এজাহারে তাজাল্লুল কোন পর্যায়ে আছে এটা আমি এখন বলতে পারব না আই ক্যানট টেল ইট বাট ফ্যাক্ট হলো দ্যাট তারা জাতীয় পার্টির আনুগত্যে এখন হ্যাপি না নট অ্যাট অল হ্যাপি মেনন সাহেবের আনুগত্যে একদম হ্যাপি না ইনু সাহেবের ব্যাপারে তো হ্যাপি না ফলে তারা নতুন আনুগত্য খুঁজছে নতুন আনুগত্য খুঁজছে এবং সেই আনুগত্য করার জন্য দেখেনি যে তারা বিভিন্ন পার্টির নিবন্ধন নতুন লোক আনা নতুন দল আনা বিভিন্ন রকম তারা ছলাকলা করছে এখন এই যে ছলাকলাগুলো হচ্ছে এই ছলাকলাগুলো আগামী নব্বই দিনের মধ্যে বা একশো বিশ দিনের মধ্যে তারা রিহার্সেল দিয়ে মঞ্চে এটিকে উপস্থাপন করতে পারবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না ফলে নির্বাচনটা একেবারে সেই যে আমাদের সন্ধ্যা তারা সুখতারার মতো বাঙালি জাতির কাছে একেবারে একটা দুর্বিষহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে আমরা এখন এই ডিসেম্বরের সম্ভবত বা জানুয়ারিতে দু হাজার চব্বিশ সনে যেভাবে তারা বলছে যে ডিসে নভেম্বর মাসে শিডিউল ঘোষণা করে ফেলবে ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে যাই বলুক না কেন সিক্স সেন্স বলছে না বা পরিবেশ পরিস্থিতি এইভাবে মনে হচ্ছে না যে নির্বাচনটা এইভাবে হবে আমরা একটা অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছি একটা যাকে বলে রাজনৈতিক যে পলিটিক্যাল সলিউশন করার জন্য যে পরিবেশ পরিস্থিতি দরকার আমরা সেদিকে আসলে এগুচ্ছি না একটা অনিশ্চিত একটা অনির্ধারিত একটা অন্ধকার গতি এবং এমন একটা জায়গার দিকে আমরা এগুচ্ছি যে ওই জায়গাটা আমরা চিনতে পারছি না যে ওখানে কি গর্ত আছে সমুদ্র আছে না আমরা ওখানে গিয়ে পড়ে একেবারে আগ্নয়গিরির যে জ্বলন্ত লাভা যেখান থেকে বের হয় না সে জ্বলন্ত লাভা যেখান থেকে বের হয় জ্বালামুখ তা আমরা সেই ডিসেম্বর মাসে কোন জ্বালামুখের মধ্যে গিয়ে পড়ব আওয়ামী লীগ যাই বলুক না কেন বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত এমন কোনো পণ্ডিত তাত্ত্বিক এমন কোনো গবেষক এমন কোনো কবিরাজ এমন কোনো গণক পীর ফকির আউলিয়া একজনকে আমি দেখি না আগে একটা সময় অনেক পীর ফুল ছিল যারা ফু দিলে অনেক কিছু হয়ে যেত এখন কোনো সব ফু পার্টি হয়ে গেছে মানে আমরা এরকম একটা অনিশ্চয়তার দিকে আগাচ্ছি কেউ প্রেডিক্ট করতে পারছি আমি আবার আসবো রেজাভাই যেটি গোলাম রানি যে সংখ্যা প্রকাশ করছিলেন তার সাথে আসল বাস্তবতার কি মিল খুঁজে হ্যাঁ মিল আছে তো অবশ্যই একটা সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে বাংলাদেশ এগুচ্ছে এবং যতই দিন ঘনিয়ে আসছে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে বিএনপি নিশ্চয়ই মাঠ ছেড়ে দিবে না তারা তো একটা আন্দোলন জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে বলে স্বাভাবিক কারণে আওয়ামী লীগ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং যেহেতু উভয় পক্ষই বলছে যে রাজপথে ফায়সালা হবে ফলে স্বাভাবিক কারণেই একটা সংঘাত সহিংসতার জায়গা তো তৈরি হচ্ছে ফলে একটা অনিশ্চয়তা আছে সহিংসতার ভয় আছে রক্তারক্তির ভয় আছে এগুলো তো আছেই সুতরাং আমি মনে করি যে সামনের দিনগুলো বড় কঠিন তবে আপনি যদি কন্টেকচুয়ালি দেখেন তাহলে দেখবেন যেটা আমেরিকার একটা টিম আসবে অক্টোবরে আরেকটা টিম আসবে অক্টোবরে তারা ভিজিট করে যাবে এবং তারপরে তারা গিয়ে কী রিপোর্ট দেবে তাদের এই রিপোর্টের তো একটা মূল্য অবশ্যই আছে সেটা থাকবে আবার এট দ্য সেম টাইম ভারত কীভাবে দেখছে যেটা আন্দালি পার্থ প্রথমেই বলেছিলেন যে ভারত আমাদের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং যেহেতু প্রবাদী আছে ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইউর নেইবার প্রতিবেশীকে বদলানো যায় না সুতরাং ভারতের ইন্টারেস্ট আছে এখানে ভারত কি এখনও দেখতে চায় কি না যে আদার ওয়ার্ল্ড শু সি বাংলাদেশ থ্রু দ্য আইজ অফ ইন্ডিয়া এরকম জায়গায় ভারত আছে কি না এগুলো অনেকগুলো ইকুয়েশন সামনে কাজ করছে তবে গোলামল্ল রনির এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত যে একটা বড় ধরনের শঙ্কার দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি সেটা কি ভোট নিয়ে নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন নির্বাচন কেন্দ্রে পুরোটাই নির্বাচন কেন্দ্রে এক দল চায় ক্ষমতায় থাকতে আর এক দল চায় যে কোনো পারে ক্ষমতায় যেতে এবং যাওয়া থাকার এই সংঘাতের মধ্যেই আমরা কিন্তু আছি এই অনড় অবস্থানে তো কোনো অটল অবস্থান একদম অটল অবস্থান দুই পক্ষেরই অটল অবস্থান মীমাংসার জায়গা আপাতত কারো কথাতেই দেখা যাচ্ছে না ইভেন কমিউনিকেশন একটা শব্দ বলে ভিজিবিলিটি দৃশ্যমান কি আছে দৃশ্যমান তো সংঘাতই দেখতে পাচ্ছি আমরা বেস্ট আন্দালিব রহমান পার্থ যেটি ইস্তেক ভাই বলছিলেন যে দুই দলের যে অনড় অবস্থান সেখানে একটি শঙ্কা রয়ে গেছে 
কেন এই অনড় অবস্থান সেটি যেমন আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে বিএনপির আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নানাভাবে নানা কৌশলে ক্ষমতাসীন এগোচ্ছে এটি কি রাজনীতির একটি খেলা কিনা না আমি অপটিমিস্টিক আমার কাছে শঙ্কা মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় দেখুন পলিটিক্সে তো যা হবে তা আপনি দেখতে পাবেন না আপনি কোনোভাবেই আশা করতে পারেন না যে আওয়ামী লীগ এখন হাত পা ছেড়ে দিবে বা তার পরাজয় মেনে নিবে বা বিএনপি যেটা আপনি বললেন যে বিএনপি তো আন্দোলন আরাম্বই করেনি আমি যেই এইবার আন্দোলনের চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্যটা দেখছি বা আওয়ামী লীগের যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে বিএনপি তো অপেক্ষাকৃতভাবে আগে যেভাবে বিএনপির যা ফেস করতে হচ্ছিল এখন করতে হচ্ছে না যেমন যেই বড় পাবলিক মিটিংটা বিএনপি করল সারা বাংলাদেশ থেকে লোক আসছে বিএনপি করছে তো তখন দুইটা দলই এভাবে করতে থাকে তখন যেই পর্যায়ে চলে যাবে তখন তো রাস্তাঘাটে মারামারি করলে তো নির্বাচন হবে না তো লাভকার হবে আওয়ামী লীগেরও তো লাভ হবে না তা আমার মনে হচ্ছে এরকম একটা বয়লিং পয়েন্টে যাওয়ার পরে একটা সংলাপের ব্যবস্থা এখন শক্তি প্রদর্শন হচ্ছে যে আমরাও আছি আপনারাও আছেন এই যার কারণে আপনি দেখেন বিএনপি যেদিন প্রোগ্রাম দিচ্ছে আওয়ামী লীগেরও সেদিন প্রোগ্রাম দিতে হচ্ছে বিএনপি ঢাকায় লোক দেখালে আওয়ামী লীগ রংপুরে লোক দেখাচ্ছে বা আরেকজন আরেক জায়গায় লোক দেখাচ্ছে তো এই যে লোক দেখার প্রতিযোগিতা লোক দেখানোর প্রতিযোগিতাটা এইটা একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর আমার মনে হয় একটা জায়গায় আসবে বিকজ বিএনপিকে আপনি এভাবে এক হতে দিয়ে বা বিএনপির যেই পরিমাণ লোকজন আসছে বা যুগপথে যারা আছে বা আমরা যারা বিএনপির এই ইস্যুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছি সবাইকে আন্ডিস্টার্বড ওয়েতে আপনি যদি এরকম অ্যাকোমোডেট করতে দেন তাহলে একটা পর্যায়ে ইট ইস ইম্পসিবল টু কন্ডাক্ট অ্যান ইলেকশান প্র্যাকটিক্যালি এই যে বলে ইলেকশান করে ফেলব কীভাবে করে ফেলবেন আপনি ইলেকশান হাও আপনি দু হাজার চোদ্দোতেও তো একশো তেপ্পান্নটা সিট ডিসি রেডি করে থাকে স্যার আজকে তো আপনি ডিসি নাও করতে পারে ভিজা রেস্ট্রিকশনের জন্য তো যতটা বলে অনেকে আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা ভাব আছে এই ইলেকশান করে ফেলবো কীভাবে কীভাবে করবো আর কয় পার্সেন্ট ভোট পড়বে ভোটও তো রিক করতে গেলে ওই বললাম না যে আমেরিকার ওই প্রাইসটা যে যাই বলুক আমেরিকার শুনেন আপনি যখন আপনার মন্ত্রী মিনিস্টাররা আশেপাশে যারা থাকে বা সরকারের যারা ইম্পর্টেন্ট আমলারা তারা যদি ক্লিন থাকতো তাহলে বলতে পারতো যে আমেরিকার সাথে আমাদের কিছু নাই এখানে তো হাজার হাজার কোটি 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 টাকার দেন দরবার তো সেখানে তো তাদের এই টাকাটা তাদের সন্তানদেরকে প্রোটেক্ট করার ব্যাপারটা বিকজ দিস রেস্ট্রিকশান এক্সটেন্স টু দ্য ফ্যামিলি এই জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার না তো আমার মনে হয় যে এই লোক দেখানোটা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে যে একটা সংঘাত হতে পারে বা তারপর এই দুইটাই পলিটিক্যাল অনেক অনেক মেচোর পলিটিক্যাল দল আওয়ামী লীগের বিএনপি আমার মনে হয় একটা পর্যায়ে সংলাপ আরম্ভ হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের এই আমেরিকান অ্যাম্বাসির মধ্যস্থতায় হতে পারে এখনও তো সংলাপ হচ্ছে শুধুমাত্র ফখরুল শাহ আর ওবায়দুল কাদের এক জায়গায় বসছে না এমন তো না যে সংলাপ হচ্ছে না সংলাপ কিন্তু চলছে এই অ্যাম্বাসি যাচ্ছে ওই অ্যাম্বাসি যাচ্ছে এ কথা বলছে ও কথা বলছে কেউ বিদেশে যাচ্ছে কেউ দেশে আসছে আলাপ কিন্তু দুই দলের মধ্যে হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে লাপনি যেটা জলিল সাহেবের সময় যে সংলাপটা চাচ্ছিলেন হয়তো সেরকম হচ্ছে না তা আমি সে এরকম করতে করতে একটা পরিস্থিতি হবে একটা পর্যায়ে যাবে যাওয়ার পর যাই হবে আমার মনে হয় ভালো আমি অপটিমিস্টিক আমি মনে হয় ভালো কিছু হবে বিকজ ভালো কিছু না করে আপনি যদি একতরফা ইলেকশান করেন এরপর যদি বাংলাদেশ ট্রেড স্যাংশন পেতে থাকে একতরফা একটা স্যাংশন মন্ত্রী মিনস এগুলিতে এম্বারাসমেন্ট আর বেনজির সাহেবের ওই ঘটনার পরে উনি স্যাংশন পাওয়ার পরে যখন সরকার কোনোভাবেও পারল না তারপরও জোর করে ওনাকে আমেরিকা নিয়ে গেলো দেখানোর জন্য যে আমেরিকা যেতে পারে কিন্তু এরপর যখন দেখে উনি উনি নিখোঁজ মানে আর আর ওনাকে কিছু করতে পারল না এরপর আপনি মনে করেন পুলিশও তো এটা নিয়ে চিন্তিত পুলিশের একটা এসপি যার বয়স পঁয়ত্রিশ চল্লিশ সে আপনাকে এমপি বানানোর জন্য কেন করবে কেন এই এই বড় রিস্কে যাবে তার বেনিফিট কি সে যদি একটা ভিজা রেস্ট্রিকশান পায় সে যদি একটা স্যাংশন পায় তো প্রশ্নটা এখন দাঁড়ায় কি আমি আওয়ামী লীগকে কথার কথা যে আজকে যদি আপনি আওয়ামী লীগ করেন আপনি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য কত দূর করবেন কতটুক যাবেন কতখানি রিস্ক নেবেন এবং আওয়ামী লীগ বা আপনাকে জবাবে কী দিবে আওয়ামী লীগ তো আপনাকে প্রোটেকশান দিতে পারবে না তাহলে আমার মনে হয় এই জিনিসটা সবাই এখন বুঝে গিয়েছে যারা যতই কথা বলুক আরেকটা কথা বলি যারা যতই বড় বড় কথা বলুক কিন্তু রাত্রেবেলা কিন্তু সবাই চিন্তা করে এই এমপি হওয়াটা বা এই সরকারে যাওয়াটা আমাদের জন্য কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ব্যাস্টার আন্দোলন ব্যবহার পার্থম আলোচনা শেষ করবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য গোলাম মালো রানি আমরা আন্দোলন প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে ঠিক যে এক দফা সরকারের এক দফা কোন দফা টিকবে আসলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ টিকবে স্বাধীনতা টিকবে সার্বভৌমত্ব টিকবে মানুষের আশা
ছিল সত্য এখন অনাগত দিনে যারা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা কাপ হোল্ড করবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে সুশাসন নিশ্চিত করতে পারবে তারা জনগণের মাথার মুকুট হয়ে থাকবে মাথার মাথার তাজ হয়ে থাকবে এবং তারাই ক্ষমতায় থাকবে এর কারণ হলো কোনো দুঃশাসন কোনো দুঃশাসন কখনোই কন্টিনিউয়াসলি হয় না আমাদের বাংলা একটা প্রবাদ আছে ঘুঘু তুমি বারে বারে খেয়ে যাও ধান এখন দুনিয়াতে নিয়ম হলো যে একই জিনিস আপনি বারবার খাওয়াতে পারবেন না আপনি দু হাজার চোদ্দ সনে যে অভিনয় করেছেন দু হাজার যে অভিনয় করেছেন ঠিক সেম জিনিসটা আপনি দু হাজার পারবেন না এটা স্বাভাবিক এর কারণ হলো মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক চরিত্র হলো যে মানুষ প্রথমবার ভুল করে এটা হলো মানুষের স্বাভাবিক দ্বিতীয়বার যে ভুল করে সেটা হলো বেকুপ একেবারে বেকুপ আর তৃতীয়বার যে ভুল করে সে অমানুষ মানে তার মধ্যে কোনো মানবিক যোগ্যতাই নেই তাহলে এখন দু হাজার সনে যারাই ভুল করেছে সে এখন সেটা আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন তারা মানুষ হিসেবে এই ভুলটা তাদের হয়ে গেছে দু হাজার সনে যেটা হয়েছে নির্বুদ্ধিতা বোকামি হয়ে গেছে আর এখন আর এইটা হবে না বিকজ এখন এটা মানবের অস্তিত্বের বিষয় হয়ে গেছে এখন যদি কেউ মানে আবার সে ভুল করে আওয়ামী লীগ করুক বা বিএনপি করুক একই ভুল করে সে তখন অমানুষের পর্যায়ে প্রলেশে যাবে ফলে আমি মনে করি না যে সতেরো কোটি মানুষের দেশ বা আঠারো কোটি মানুষের দেশ এদের মধ্যে এখন অনেক জ্ঞানী আছে গুণী আছে শিক্ষিত আছে বিদগ্ধ পণ্ডিত আছে ভালো মানুষ আছে এবং আমাদের দেশে আশ্চর্য ব্যাপার হলো কি যে আমাদের দেশের যারা পলিটিশিয়ান ইভেন হয়তো তারা হয়তো কেউ মন্ত্রী না কিন্তু এই আওয়ামী লীগের মধ্যে এই বিএনপির মধ্যে এমন মানের পলিটিশিয়ান আছে যারা আমেরিকান যারা বড় বড় কংগ্রেসম্যান তাদের সাথে যদি আপনি রাজনৈতিক ডিবেট করেন ইংল্যান্ডের বড় বড় যারা এমপি রয়েছে তাদের সাথে ডিবেট করেন আমাদের বাঙালির মধ্যে যারা প্রতিভাবান এদেরা কেউ এদের সে কোনো অংশে কম না আমাদের মধ্যে আছে এখন সমস্যা হলো যে এই বিপুল সম্ভাবনাটা কারো দুষ্ট বুদ্ধি কারো অবিচার কারো সলচাতরি কারো পাপেট মানে সাম্বড ইজ অ্যাক্টিং জাস্ট লাইক এ পাপেট পিছন থেকে সুতার টানছে সেটা ইন্ডিয়া হতে পারে আমেরিকা হতে পারে চায়না হতে পারে আর সে জাস্ট নাচতেছে পাপেটের মতো আর বড় বড় কথা বলছে হ্যাং করেঙ্গা ত্যাং করেঙ্গা লাঠি কাঙ্গার আন্দার মুগুর ভরেঙ্গা আর এটা আমরা ভয় থলথর করে খাপছি ছোটোকালে আমরা আবদারও সেদিকে একটা কবিতায় পড়ছি লোকটা শুধু করতে পড়াই ভাঙতে পারি লোহার কড়াই শুনে সবাই কাঁপতে ডরে খিল লাগিয়ে থাকতে ঘরে এই শিশুতর জিনিসগুলো এখন আর নেই এখন যে বাস্তবতাটা হলো যে এখন আপনাকে বক্তব্য দিতে হলে কথা বলতে হলে যা কিছু পড়তে হলে আপনার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা থাকতে হবে আধুনিকতা থাকতে হবে প্রযুক্তি থাকতে হবে ন্যায় নিশ্চয়তা থাকতে হবে স্বচ্ছতা ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকতে হবে যেই জায়গাগুলোতে এখন আর নতুন করে সল ছাত্রের সম্ভব নয় ফলে কি হচ্ছে আমাদের একটা নতুন যাকে বলে শুভ সংবাদ জাতির জন্য অপেক্ষা করছে এর কারণ হলো কোনো জাতির জীবনেই দুর্বিসহ দুঃশাসন দীর্ঘদিন যায় না তা আমরা যদি এই বর্তমান সময়টাকে মনে করি যে দুর্বিসহ দুঃশাসন এর সময়টাকে মনে করি তাহলে এটার একটা পরিবর্তিত ভালো রূপ অপেক্ষা করছে আমি আবার এটাকে বলছি না যে আওয়ামী লীগ দুঃশাসন আবার যদি মনে করেন যে এটা না এটার একটা সুশাসন এর সাথে ভালোই নাই একেবারে এটা হজরত উমর আদি আল্লাহ তালা আনু যেভাবে চালাইছে ওইভাবে এখন এই বাংলাদেশ চলতেছে ন্যায় বিচার তাহলে ধরে নেন যে হাজাজ বিন ইসু বা আগামী দিনে আরও খারাপ একটা আসছে মানে ভালোর পরে মন্দ মন্দর পরে ভালো এখন যদি বর্তমান জমানা খারাপ হয় অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো অপেক্ষা করছে আর বর্তমান জমানা যদি খারাপ হয় ভালো হয় তাহলে আমাদের জন্য খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে গোলাম মল্লো রানী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য শেষ করবো আলোচনা সুয়েদেশ থেকে যাবে আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই সম্ভাবনার কথা দিয়ে দুজন শেষ করছে আমার না বললেও হয় না একটি ভালো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথা বলি সেটার উপায় কি কি শুধু নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থাই ঠিক হলেই কি একটি ভালো নির্বাচন সম্ভব না শুধু এইভাবে হবে না আসলে আমাদের রাজনীতির একটা সঠিক গতিপথ ঠিক করতে হবে যে আমরা আসলে আমাদের রাজনীতিবিদরা কী চান দেশের মানুষকে কী দিতে চান এবং তা যেহেতু পলিটিশিয়ানরাই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন সুতরাং তাদের জায়গা থেকে তারা আসলে মানুষকে কী দিতে চান আমি তো বলি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ধরেন রাজনৈতিক দলগুলোর এমন একটা অপরচুনিটি তৈরি হয় সে অপরচুনিটি তারা কাজে লাগাতে পারে না অপরচুনিটিটা কি সুশাসন চ্যালেঞ্জটাও সুশাসন চ্যালেঞ্জ আর অপরচুনিটি যারা বিজনেস কোম্পানি চালায় ওনারা চালান ওনারা বলতে পারবেন চ্যালেঞ্জ আর অপরচুনিটি কখনো এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় না কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু দাঁড়ায় বাংলাদেশের মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জটা সুশাসন অপরচুনিটিটা সুশাসন পলিটিক্যাল পার্টিগুলো সেটা দিতে পারে না দিতে পারে না বিকজ নিজেদের ভিতরকার নানা বিরোধ এবং বিবাদ বিদ্বেষ এগুলোর কারণে এবং আমরা একটা বিভাজিত রাজনৈতিক সমাজ তৈরি করেছি যেটা সমাজের প্রত্যেকটা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্পর্শ করছে এখন আবার সিভিল সোসাইটি বিভক্ত সাংবাদিক সমাজ বিভক্ত আমার দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষক সমাজ বিভক্ত আইনজীবী সমাজ যা করল এবং বিভিন্ন সময় যা করে এটা যদি এটা তো ঘাট শ্রমিকদের আন্দোলনও এর চেয়ে ভালো তারা যা করে উচ্চ আদালতে তো এমন একটা জায়গায় তো আমরা নিয়ে গেছি এবং এটা থেকে বেরোবার রাস্তাটা বলে যে কৌতুক করে ভালো মানুষ বলে বাট মনে হয় যে ঘটনাটা ঠিক বাংলাদেশের মানুষের এখন রক্তের গ্রুপ দুটা এ আর বি দুটোই নেগেটিভ দুটার মধ্যে কোথাও পজিটিভিটি খুঁজে পাওয়া যায় না তো পজিটিভ রাজনীতিটা করতে হবে গোলাম মোলামী একটা খুব ভালো কথা বলেছেন যে এদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যোগ্য আছেন ভালো আছেন কিন্তু তাদেরকে এক্সপ্লোর করা যাচ্ছে না তাদেরকে মার দেওয়া যাচ্ছে না যেটা আন্দোলি পাত্র বলেছেন ওই জায়গাটা আনতে হবে আনতে গেলে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনটা আনতে হবে শুধুমাত্র নির্বাচনকালীন সরকারের প্রতি পাঁচ বছর পর পর আমরা এই লড়াইটা করব এই লড়াইটাও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা রাজনীতি বিমুখ চরিত্র আমাদের রাজনীতি বিমুখ সুতরাং আমি সংলাপ চাই আমি সমঝোতা চাই বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের বিকাশের স্বার্থে এই সমঝোতাটা প্রয়োজন আছে জি সৈয়দ দিক থেকে যা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ ও গোলাম আল্লাহ রানি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে শেষে কি আমরা এক মিনিট করে আর কিছু লাগবে না জি আলোচনা শেষ করতে চাই দর্শক জানি রাখি নিটল টাটা এসি টিভি সংলাপ পুনঃ প্রচার হয় শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসি টিভির সঙ্গেই থাকুন